בטרם אבצר בבטן, התורה ידעתני, ובטרם אצא מרחם, לתלמודה הקדשתני. להפיץ מעיינותיה החוצה נתתני. אחרי שמגדולי התאומים נפלו, היינו אז, אשתי ואני בארצות הברית, ונתקענו שם בגלל שסגרו את כל נתיבות האוויר, ובשבת הראשונה אחרי האירוע הגענו לשדה תעופה קנדי, אז עמדנו כל הלילה בתור להגיע לטיסה, ועמד לידי חסיד בובוב מברוקלין. מתוך נימוס שאלתי מה אני עושה. אני אומר, אני מרצה באוניברסיטה, אז הוא שואל, באיזו כיתה? <laughs> לא הבין בדיוק מה זה אוניברסיטה, מה אתה מלמד, ואני אמרתי רמב״ם. אז הוא ממש התפלא שמלמדים רמב״ם באוניברסיטה. ואני, בתור אידיוט עם דיפלומה, רציתי לספר לו את כל האמת, ולא כל מה, לא מה שהוא רצה לשמוע. אמרתי, אבל אצלנו לומדים רמב״ם, לא כמו שאתם לומדים רמב״ם בישיבות, אנחנו לומדים רמב״ם על הרקע של אנשים שהשפיעו עליו, כמו אריסטו היווני, אלפראבי המוסלמי ואחרים, והוא מסתכל עליי, איש קטן, נמוך קומה, מסתכל עליי ככה, בעיניים גדולות וממש תמימות, ואומר ככה מילה אחת, גויים? <laughs> הוא פשוט לא האמין. שאנשים רציניים, אני מקווה שהוא חשב שאני איש רציני, קורא רמב״ם בהקשר של גויים. רב כפך, זיכרונו לברכה, אמר שהרמב״ם הוא כמו ראי. כל אחד מסתכל ברמב״ם ורואה את הבבואה של עצמו. אשתי אמרה דבר דומה, הרמב״ם הוא כמו מבדק רורשך. כבר בימי הביניים אנשים שאלו את עצמם, איך אנחנו יכולים להסביר את הרמב״ם, להבין אותו? אז הדרך הפשוטה ביותר זה פשוט לא להתייחס למה שהוא כתב. שזה בעצם הגישה הרווחת. שבו חברים, שבו, תרגישו נוח. תשמרו אותה. למי שלא מכיר אותי זה השם שלי, דוקטור סרי ירון, ולמי שלא קורא תאריך הטיב וסייד אללה עינד אל ערב, כלומר ההיסטוריה של הרפואה והרוקחות אצל הערבים, הכוונה בימי הביניים לא כיום, אלא בתקופה שהערבים היו בשיאם, והם היו למעשה המובילים במדע בכלל. בדרך כלל כל השנה אנחנו לומדים איך היו מרפאים, הרופאים המוסלמים הכי הכי מפורסמים, אבן סינא, אבן זוהור, ראזי, זה בשבילכם שמות רחובות או שמות של בתי ספר. הפעם לקחתי חיבור שחיבר חכם יהודי, שנחשב החכם היהודי הגדול ביותר מאז ומעולם. מוסא אבן מימון היה חכם שנולד בקורטובה, בקורדובה שבספרד, עיר מאוד מאוד חשובה, התפתחה שם הרפואה והרבה מדעים היו שם. אתם מצליחים לקרוא למעלה, תסתכלו. קודם כל עבאס מלאה, בסם אללה הרחמן הרחים, אתם רואים? עכשיו מה כתוב פה? רבי אין, אין, אלוהי עוזרני, אחרי זה מה? קאל אשייח אל-ראיס, אתם רואים? נו, אבו עמרן, מוסא אבן עבדאללה או עבייד אללה, זה השם הערבי שלו, אל-קורטובי, מקורדובה, אל-ישראלי היהודי, נכון?
마이모이디스라고 하는 사람이 저 뒤에 보시면은 1135년에 태어났다라고 하고요. 어, 서양 세계에서 굉장히 중요한 시작적 개념을 갖고 있었던 철학자였습니다. 그리고 포르도바 출신이었고 유대인이었었는데요. 굉장히 철학적인 개념을 중요하게 여겨서 포르도바를 대표하고 있는 지식인으로 마이모이데스가 유명합니다. 자, 이렇게 발인데 만져보고서 행운을 네, 빌라고 합니다. 한밤 גדל באנדלוסיה, ובעולם הזה של אנדלוס, זה עולם מאוד, עם תרבות יהודית מאוד דומיננטית, מאוד עשירה, מאוד חזקה, באמת, בכל התחומים, בשירה, בפילוסופיה, בתלמוד. והוא איזה מין, הדבר הכי מלוטש שהעולם הזה הוציא. האחרון כמעט. האחרון. הרמב״ם, אנשים כמותו, אה, למדו הכל. למדו כל מה שהיה בהישג יד, שזה כולל אה, פילוסופיה, מתמטיקה, אסטרונומיה, תרבות ערבית, אה, שירה ערבית, אה, התחלה של רפואה, כל התלמוד, כל ההלכה היהודית, כל העולם של מס... פתחו לפניו את הכל. והוא בלע הכל בעצם. ככה זה נראה. ככה זה נראה. ומי לימד אותו את הדברים האלה? יש להניח שבמשפחה הזאת, במשפחה כזאת, ילד למד בעיקר עם אביו. אבא שלו תלמיד חכם גדול והוא תלמידו המובהק של אבי יוסף אבן מיגס שהוא תלמיד המובהק של הריף כל התרבות המוסלמית באותם הימים היא תרבות משכילה מתרעניינת יוצא מכך שנעשתה סימביוזה טבעית וסינתזה טבעית בין כל העולם המשכיל ובין העולם התורני, ואחד יפרע את השני. אז יכול להיות שהיו לו גם מורים מוסלמים לצורך העניין? יכול להיות שהוא למד נניח פיזיקה או אסטרונומיה אצל מורים מה מוסלמים? מה הבעיה בשבילנו? אני כמתמטיקאי לא למדתי אצל ארמים. למדתי אצל ארמים, אני לא... אנחנו לא רואים בזה פגם, איך אומר הרמב״ם? קבל את האמת ממי שאמרה. אני, משה בר מימון הדיין, התחלתי לחבר פירוז זה הספר, ואני בן שלוש ועשרים שנה. והשלמתי במצרים, ואני בן שלושים שנה. זה ממש ההיסטוריה בידיך, לא? פשוט מדהים. פעם ראשונה שראיתי את זה, בירכתי שהחיינו. זה ממש כתב ידו? זה ממש כתב ידו. בעבר הייתה על זה מחלוקת, אבל אני חושב שהיום אף אחד לא חושב שזה לא כתב ידו. טוב, אתם יודעים מה יש פה? אז אני רואה שגילו לכם כבר, אבל לא הרבה זוכים לראות את כתב היד הזה, אז יש לכם זכות גדולה, ואני משוכנע שתספרו בבית, אז... 
לא יאמינו לכם. באמת לא הרבה מאוד אנשים רואים את זה, למרות שאנחנו... אפשר לראות תמונות של זה באינטרנט, אבל ממש לראות את כתב היד, לא הרבה זוכרים. אז אתם זוכרים לכבוד של ראשי ממשלות ונשיאים, ואני לא מגזים. הרמב״ם הוא מחבר של חיבורים מונומנטליים. Okay. עכשיו, הוא, הוא מתחיל לפרש את המשנה, דבר שבעצם לא נעשה, כל המשנה כולה, והוא מנסה כבר לזקק את היסודות ההלכתיים מתוך המשנה. ואתה רואה במבואות שהוא כותב, בתכנים שהוא, שהוא פילוסוף, הקדמה לפירוש המשנה, אתה כבר רואה פילוסופיה של ההלכה מוצקה, יש לו תיאוריה של ההלכה. כך שזה מדהים, בשנות ה-20 של חייו, כמה, כמה האיש הזה הוא מגובש. מגדל אלוהים חי והשתבח נמצא ונטל מציאותו אחד ואין יחיד כאיחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו קצת יותר רוגע הרמב״ם קבע את עיקרי אמונה שלו הגיעו לעיקרים עכשיו מה זה לכ... לטעון שיש ביהדות עיקרי אמונה, א', זה חידוש. זה חידוש טוטאלי. אנחנו יכולים לחפש בתורה, במשנה ובגמרות, בתלמודים ובכל הספרות הזאת, לחפש דיון תיאולוגי מופשט, לא נמצא. ואם אנחנו נחפש רשימת עיקרי אמונה, בכלל לא נמצא. שפע נבואתו נתן אנשי סגולתו ותפארתו, אך לא קם בישראל כמו שעוד. נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן. כל העסק הוא יותר מדי מהר כרגע. כן, וגם לא, לדעתי, גם לא לנגן חזק מדי. אלה שלוש עשרה לעיקרים, אינם יסוד הטבע ותורתו. תורת משה אמת כן, זה טקסט מדהים שהרמב״ם יוצא בחריפות כנגד תלמידי חכמים שמלמדים תורה בשכר. מה אני בחינם, אף אתם בחינם. כלומר, שאתה אמור ללמד תורה כמו שהשם מלמד בחינם, גם אתה צריך ללמד בחינם. ואז הוא אומר, ואני מתפלא על אותם תלמידי חכמים שהם... אה, לא יודעים להתמודד עם מה שכתוב בתורה, בתורה או בתורה שבעל פה כתוב שאסור ליטול שכר על הוראת התורה. דע, כי זה כבר אמר, אל תעשה התורה קרדום לחפור בה, כלומר, אל תחשבה כלי לפרנסה. ובאר ואמר שכל מי שיהנה בזה העולם לכבוד התורה, שהוא קורא את נפשו מחיי העולם הבא. יש משנה מפורשת שכל מי שעושה את התורה קרדום לחפור בה, מאבד את חלקו בחיי העולם הבא. איך הוא אומר, שואל, התעלמו מהמשנה הזאת. איך לא ראו שאסור לעשות את זה? וכל זה טעות. אין בתורה מה שיאמת אותו, ולא רגל שיישען עליה בשום פנים. לפי שאנו, אם נעיין בתולדות החכמים זכרם לברכה, הוא מתכוון לחכמי המשנה, 
בחכמי התלמוד, לא נמצא אצלם לא הטלת חובות על בני אדם ולא קיבוץ ממון לישיבות. הישיבות המרוממות והנכבדות, הן צריכות להחזיק את עצמם. ואדם צריך ללמוד תורה ולא יכול לקבל כסף בשביל זה. זה בוודאי אה, עומד בניגוד לכל מה שאנחנו רואים היום, באופן שבו בחורי הישיבות והכוללים נתמכים. הרמב״ם מתנגד לזה. כל הסיפור של חברת לומדים זה דבר הכי בזוי בעיני רמב״ם. יהודי שאיננו משתכר, מתפרנס מעמל כפיו, מיכולותיו המקצועיות, זה חילול השם. חילול השם זו העבירה הכי הכי קשה שיש. זו עבירה שאין עליה תשובה. אז נכון שהחזון איש זצל אמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך, ואנחנו חייבים שבט לוויה, כן, אחרי השואה, חייבים מספר תלמידי חכמים, שאם תרצה נגיד את זה בצורה מודרנית, צריכים לתת להם מלגות קיום כדי שיחזיקו עולמה של תורה. גם החזון איש זצל, והוכיחו את זה מלומדים ממני, לא התכוון לחברה שלמה שבה הגברים אינם עובדים, אינם מפרנסים, ורק לומדים תורה. זה מנוגד ניגוד גמור להשקפת העולם של הרמב״ם. כשהרמב״ם מדבר נגד העניין של לעשות את התורה קרדום לחפור בה. ואני מכיר את האברכים, ואני חי את האברכים בפנים. כשאנחנו מדברים על רוב האברכים הרציניים, הם לא עושים את התורה קרדום לחפור בה. אני לא רואה שהתורה משמשת עבורם ככלי לחיי רווחה, לפרנסה, לכלכלה, אלא להפך, הם בעצם מוסרים את עצמם. לתורה, מוכנים לחיות חיי דחק בשביל התורה. אלא מה? ודאי שזה על חשבון כל מיני דברים, ואני לא חושב שהמצב כמו שהוא היום הוא מצב מושלם. זאת אומרת, יש לזה, זה מגיע על חשבון כל מיני דברים, אם נגיד, אם זה מגיע על חשבון שגם כאלו שהם לא מתאימים ללימוד של כל היום, כן נמצאים שם, ואז... או שהם לא לומדים בגלל זה כל היום, כי הם באמת לא מתאימים לזה, או שהם נמצאים במקום נפשי או רוחני לא נכון להם. מקומם אותך שנתלים בדברים של הרמב״ם? מאוד, מאוד. למה? מאוד. זאת אומרת, הרמב״ם היה אדם מאוד, ש... מאוד, מאוד, משני טעמים. מהטעמים שאמרתי קודם, mm-hmm. שזה בעיניי ש... קרדום לחפור בדברי הרמב״ם לנגח את החרדים. והדבר הכי גרוע, ש... פתאום מצאתם לכם את הרמב״ם? אוקיי, אני לא מבין, יש, יש פסק הלכה, הפוסקים פסקו, המשתברור הפוסק להלוך יש זה מותר. כאילו, אתה מתערב לנו בתוך הכללים ההלכתיים שלנו. יופי, יש רמב״ם, אנחנו... יש לנו פוסקי הלכה, ופוסקי הלכה במשנה ברורה, המשנה ברורה פוסק שזה בסדר. כבר, והפוסקים כבר מאות שנים עוד לפני המשנה ברורה פסקו שזה בסדר. נחלקו על הרמב״ם, אז כאילו, מה, מה, מה זה ההתערבות הזאת הפנים? זה כאילו, כמו שאני אכנס לתוך עולם של מישהו אחר, ואני עכשיו אגיד לו, אתה צריך עכשיו לסבור כמו פלוני. מה, 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 מה? כאילו, אני, אני מרגיש ש, שיש פה חוסר, חוסר כנות. זה ממש חוסר כנות. בוא נמצא לכם משהו מעניין. באיזה כתב הוא כתב? זה, זה בעברי, זה כתב עברי, רק זה כתב היד שלו, זה כתב שהוא נקרא חצי רהוט. כתב מאוד 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 יפה על הרמב״ם. מה כתוב פה? זה כמו כתב רש"י. שני. שני דיינות. גזלות. אדמון. אז את זה אתם קוראים מצוין, נכון? עכשיו אני רוצה לתת לכם לקרוא משהו פה בהמשך, ותנסו לקרוא. ושבע. 
תנסו. קשה לקרוא. קשה לקרוא, למה? מה, אתם לא יודעים עברית? כן, זה פשוט אותיות מוזרות. האותיות קצת השתנו מאז. אבל הצלחתם לקרוא פה. פה קראתם יפה, ידעתם שכתוב פה בירושלים, נכון? אז למה את זה אתם לא יכולים לקרוא? קשה, אה? למה קשה? איפה הרמב״ם חי? אה, אולי זה אותיות ערביות. אבל זה אותיות בעברית. זה כתוב בערבית, באותיות עבריות. ערבית יהודית. ערבית יהודית פירושו של דבר, ערבית באותיות עבריות. למשל, אתם רואים פה המילה הזאת, זה כנראה ארד. כאילו ארץ, בערבית. אני אנסה לראות איזה מילה שאתם מכירים בערבית. פיל פרק, אל תליתי, מן כתובות. אתה יודע מה זה כתב, זה כמו שאתה מכיר מרחוק ידיד, ועל פי התנועות שלו אתה מזהה איזה אותו. איזה אותו דבר עם כתב. מי שמכיר את כתב ידו של הרמב״ם, אז הוא מזהה אותו. תסתכלו, כאן למשל, איך, איך, מחיקות. מחיקות, הוא היה כעסן. אני מרגישה אותו, הוא בין הידידים שלי. לא, לא בכל פעם אני מסכימה איתו, אבל עובדה, זה פשוט שפה ערבית באותיות עבריות. השפה הערבית של הרמב״ם היה שפה ערבית טהורה. מהמאה העשירית עד המאה ה-12, כל היהודים המתורבתים למדו בבת אחת כתב עברי וכתב ערבי. הוא היה ערבי לכל דבר, הרמב״ם, ואז מה, זה בסדר גמור? למה לא? עכשיו אני רוצה לעשות, לקרוא ממש כמה, כמה דברים קטנים מתוך החיבור שלו, מעניינים שקשורים לרעלים, שלא שמעתם עליהם אף פעם. ג'מיע אל מלסועין, וכולו מן שרבע אייד, קרי. יאללה, אג'על אגדייתו. אג'על, אינטי, פעל אמר. כדי להבין את הרמב״ם, כמו אגב, לא רק ראשונים, גם גאונים לפניו, אתה לא יכול להבין את התרבות הזו אם אתה לא מכיר אותה על בוריה. לא מספיק ללמוד את הערבית, חשוב להכיר את התרבות הערבית, את הספרות הערבית, את האסלאם ואת תרבות האסלאם. חייב להכיר אותה. הרמב״ם מתבטא במינוחים שקשורים מתוך אה, אה, תיאולוגיה אסלאמית. הרמב״ם מדבר... אתה לא יכול להבין את מורה הנבוכים אם לא קראת את פראבי, את אבן סינא, את אל-ע'זאלי. אבל יש פה איזה שהם באמת באופן מסוים הדחקה, כי בעצם אחד מגדולי הרוח אה, היהודים בכל הזמנים נטוע עמוק 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 בתוך העולם הערבי-מוסלמי. נכון מאוד. ובכלל, אומר לך, לא תתעסק בספרי מלאכת ההיגיון. אלא במה שחיבר החכם אבו נאסר אל-פראבי לבדו. כי כל מה שחיבר בכלל, ובפרט ספר ההתחלות הנמצאות שלו, הכל סולת נקייה. וייתכן שיבין וישכיל האדם מדבריו, לפי שהוא היה מופלג בחוכמה. הרמב״ם אומר שהוא קרא את אבן רושט, וכתביו מעידים על זה שהוא קרא את אבן רוש וקרא לא רק את הפירושים שלו, הוא קרא גם את החיבורים, ה... מה שנקרא החיבורים התיאולוגיים שלו. בראש העמוד אתה רואה את השימוש שלו ב... בהתבוננו איפה בעלי התבונה, שזה כמו שהראה זאב הרווי, זה, זה פסוק קוראני. עכשיו, איך קשה... אומרים אותו ב... פאייטבירו יא אוליל אבסר. קודם כל זה מראה לנו את, את ההיכרות של הרמב״ם עם, ה, עם הקוראן. אבל מעבר לזה, אצל אבן רושט, באחד מהחיבורים, ה, מה שנקרא, התיאולוגיים שלו, הקצרים, העניין של ההתבוננות, האי-עתיבר, מרכזי. והוא משתמש גם בפסוק הזה, זה מאוד מאוד חשוב אצלו. בתור אה, הוכחה לחובה... חובה הדתית לעסוק בפילוסופיה, לעסוק בעיון, לחשוב, החובה לחשוב. 
מכל הציטוטים שהרמב״ם יכול היה לבחור, זה אולי הציטוט הכי מסגיר את הקשר שלו עם אבן רוש. אבל זה נכון יהיה לומר שבעצם בעיסוק ברמב״ם, הפן הביוגרפי הוא זניח. לאו דווקא רמב״ם, באופן או. כללי לגבי... זה בדיוק... כשהתחלת עם הרמב״ם, רציתי לומר לך, זה לא דווקא אופייני לרמב״ם, אלא כמו אופייני לכל חכמי ישראל. בכלל, העניין הביוגרפי אצל חרדי רגיל, הוא לא כל כך מעניין, ומבחינתו הוא לא חשוב, בגלל שמבחינתו החשוב תרומתו הרוחנית לתוך המכלול של המסורת. והעניין הביוגרפי הוא זניח, הוא טוב בשביל הבנות שילמדו בהיסטוריה יהודית, כאילו, ולא מעבר לזה. אבל לא מתעכבים נניח על העובדה שהוא היה, אתה יודע, בן בית בתוך התרבות הערבית, למשל, שלט בערבית. לא מתעכבים שוב. הכיר היטב את התורות הפילוסופיות של נניח אלפראבי, של אריסטו, זאת אומרת, אלה דברים שהוא כתב עליהם באופן גלוי, זה מתעלמים כן, מזה. מתעלמים, אבל אני לא הייתי קורא לזה התעלמות מודעת. אז... כמו שהציבור שה... החרדי הוא ציבור מסורתי, הוא ציבור שמרן, והוא ציבור ש... שממשיך את המסורת, מה שהוא קיבל מאבותיו. וברגע שבאופן כללי זה לא נכנס לתוך המסורת של מה אני רוצה ללמוד מהרמב״ם, אז תבוא תשאל חרדי רגיל, רגע, אז מה זה אומר לך שהרמב״ם כ- כלשונך היה בן בית ב- בספרות הפילוסופית, מה שנקרא הספרות אריסטוטלית? אז לרמב״ם מותר. <laughs> כאילו... והוא יגיד, הרמב״ם בעצמו אומר שגם אחרים צריכים ללמוד, אם נניח שהרמב״ם אמר, כן, בלי להיכנס עכשיו, נגיע, בדיוק, נגיע. כן. אז הוא אומר, בסדר, אבל זה לא קיבלנו מרבו יסיינו. כאילו, ו- וזו תשובה בעיניי א- 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 אמיתית, כלומר, אין פה התחמקות, זה לא איזה משחק שמשחקים. אני הרי לא בא ישיר ב- בצורה בלתי אמצעית לרמב״ם. אני מקבל את הרמב״ם דרך המסורת. דרך מה שעבר מדור לדור. והפוך, אני סומך על רבי סיינו, או על המסורת, שהיא מכוונת אותי מה ללמוד מכל חכם. כשהרמב״ם ילד, מגיעים לשם גדודים של... מורה חידון של כוחות צבאיים שנותנים ליהודים ברירה של אסלאם ומוות. מדובר פה בשושלת קשה. אנחנו עכשיו מדברים היום, בעידן שאנחנו שנינו חיים בו, על דאעש. גם מוסלמים משלמים בחייהם, גם נוצרים ויהודים עומדים בפני אותה ברירה, אסלאם או מוות. אוספים את כל היהודים לכיכר, לכיכר של יד המסגד הגדול, נותנים להם את ברירת האסלאם והמוות. יש כמה אנשים שאומרים, אנחנו לא מוכנים להתאסלם בשום, בשום פנים ואופן, ויש תיאור, הורגים אותם. על המקום. על המקום. יש תיאור על הריגה שכזאת בסנעה, יש תיאור על הריגה כזו בסיג'יל מסה, וההנחה היא שזה אותו דבר בקורדובה. אז משפחת הרמב״ם נודדת בעצם. אז משפחת הרמב״ם באיזשהו שלב עושה את עצמה מוסלמית. אם קודם, אם הם עושים את זה מיד, או אם קודם הם מנסים לצאת לצפון ספרד, אנחנו לא יודעים. כשהם מופיעים עוד פעם, הם מופיעים בתוך הקהילה היהודית שכולה מתנהגת כמוסלמית. זה כבר בפז. כן.
זו התקופה שעליה אנחנו יודעים מדבריו, מעדויות שלו, שבה הוא מתמחה ברפואה. זאת אומרת, אם באל-אנדלוס הוא למד את החלק התיאורטי, בצפון אפריקה הוא אה, לומד כמו שלמדו ליד מיטת החולה, או מצטרף לרופאים אחרים, ועושה את הסיור אצל חולים. הרמב״ם לא המציא את הרפואה, בטח לא המציא את הרפואה הקדומה, הרמב״ם כקודמיו הסתמך על גדולי הרופאים היוונים, הקדמונים, החל בהיפוקרטס, אחרי זה גדול הרופאים גלינוס של העת העתיקה, ודומיהם. אין שום רלוונטיות להיותו איש חשוב בקרב היהודים לעניין מדע הרפואה שהוא מביא בספרים שלו. זה ספר של הרמב״ם, קוראים לו ספר פרקי משה, ואחר כך כתוב, הוא ספר הרפואות. במקור הספר הזה נכתב באיזה שפה? כמובן בערבית. כל הספרים הרפואיים, כולם נכתבו בערבית. אבל תורגמו לאחר מכן. כולם חושבים שהרמב״ם היה רופא גדול, מפני שהוא חידש דברים ברפואה. וזה לא נכון? אבל זה לא נכון. אבל, הוא, הוא יד, אבל כל התכונות הטובות שהיו לו בכל הכתבים שלו, היו לו גם כן בספרים הרפואיים. לדעת, לומר את, לבחור את הדברים, לומר את זה בצורה קצרה, בצורה ברורה ובצורה ביקורתית. זה מה שעושה מהכתבים שלו דבר כל כך חשוב. וכל איש שיחלה צריך בהכרח חידוש העיון. ולא יאמר החולי הזה כחולי ההוא, שהרופא לא ירפא מן המחלה. אך ירפא אישה. הוא תמיד הדגיש שרופא צריך לחשוב פעמיים כשהוא מחליט לטפל בצורה כזאת או אחרת. הוא אמר דברים שאני תמיד מצטט מפני שהם כל כך חשובים. הוא אמר, אל תאמר שהמחלה הזאת שאני רואה עכשיו היא כמו המחלה שראיתי לפני שלושה שבועות. הוא אומר, מפני שכל בן אדם חולה הוא צריך חידוש העיון, ככה תרגמו את המילים שלו בערבית. חידוש העיון, זאת אומרת לראות, את זה, לראות אותו כבן אדם חולה. אל תאמר שאני מטפל במחלה, אני מטפל בבן אדם חולה. אני חושב שברור מאליו שהרמב״ם היה מגדולי הרופאים בזמנו. הדבר שמדהים אותי בכל מה שקשור לרפואת הרמב״ם, זו העובדה שלמרות הפרדיגמות, התיאוריות, שהן תיאוריות שלא מחזיקות מעמד במבחן מדע הרפואה המודרני, הרמב״ם הקדים את זמנו בשורה ארוכה של תובנות שקשורות לרפואה, לקשר בין גוף ונפש. הנושא של רפואה מותאמת אישית, שהוא סממן מובהק של הרפואה האולטרה-מודרנית. והרמב״ם אמר את זה מזמן. אמר את זה לפני 800 שנה. הייחוד של הרמב״ם היה באמת בגישה ההוליסטית, בגישה המותאמת אישית, ובדגש על חשיבות אורח חיים בריא לשמירת הבריאות. אלה מאיתנו שמאמינים, ואני בהחלט נמנה עליהם, ובזה חידש הרמב״ם, שבכל מחלה יש אינטראקציה בין גוף והנפש. וההתמודדות של החולה עם מחלתו במידת הסבל שלה היא תוצאה לא רק של הגוף, לא רק של, לצערי, הגרורה שפוגעת בעצב וגורמת לו כאב, אלא גם של מצבו הנפשי באותו זמן. ואם אפשר לשפר את האחד, להשתפר גם האחר, זאת אמונה עמוקה שהיא רווחת היום בעולם הרפואה המודרני, ואיש איננו שולל אותה.
من ثقل ظهره وشح بأهله وماله فأظهر الإسلام وأسر الكفر فكان موسى بن ميمون ممن فعل ذلك ببلده وأقام ولما أظهر شعار الإسلام التزم بجزئياته من القراءة والصلاة ففعل ذلك إلى أن أمكنته الفرصة في الرحلة هم يشعروا بخيم؟ كيف؟ هم يجوا بكوردوفا؟ كيف؟ هم يجوا لماروكو؟ كيف؟ أز إن أبسيوت هم يجوا خيافين لرأوت مسلمين لمرئيت عين زي لو فيخو تولي يودي بخور طوف كل زود جدول جدول أو جيم يوديم خاي خلق مخياف كمسلمي خاي خلق مخياف كمسلمي ليخ أورا زي نخون كيف؟ هو شمار الخياف نخون לרמב״ם יש איגרת שהוא כתב מאותה תקופה, איגרת השמן, שבה הוא אומר, זו איגרת מאוד מעניינת, כי רואים כבר את הקול, הקול שלו כ- כ- כאוטוריטה, עם המון חמלה גם. הוא אומר ליהודים האלה שנמצאים במגרב, קודם כל אתם לא חייבים למסור את נפשכם ולא להתאסלם, אין חובה כזאת. בהלכות של ייהרג ואל יעבור אין חובה, למה? כי כל מה שביקשו ממכם זה הצהרה מילולית של להגיד את השעדה, זה לא הצהרה שהופכת לעובדה, לפעולה שעליה אתה חייב למסור את הנפש. אז כך שאם הרמב״ם עשה את זה, לא קרה כלום מבחינתו. זאת אומרת, זה לא הנה פה הרמב״ם מתאסלם, נכשל, הוא כמו שהוא אמר לכל היהודים, בסדר, תגידו את השעדה. תשתדלו לצאת מהמרחב הזה כך שתוכלו לחיות חיים יהודיים מלאים וזה מה שהוא עשה אז קודם כל בואו בוא נשים את זה פרס... מבחינתנו זה קוריוז וואו הוא התאסלם מבחינתו זה אירוע, אירוע הלכתי לגיטימי של פעולה תחת לחץ להתאסלם בגלל איום זה ודאי לא מצ... מזכה אותנו בצל"ש אבל על פי ההלכה מה מבקשים ממנו להגיד שמוחמד הוא נביא אז נגיד שהוא נביא והוא לא נהג ככה בעצמו, אתה חושב? לא, איפה הוא? איפה הוא אמר את זה? זוהי טענת שווה, אין לה שום בסיס. קודם כל, אתה יודע שזה לא מבורר אה, מבחינה היסטורית שזה כך. אתה יודע את זה. יש ויכוח. יש ויכוח, כן, בסדר. אז אתה שואל אותי... אני שואל את אני לא יודע. כלומר, אני, קודם כל אני לא יודע אם הרמב״ם ככה... אה, אה, באמת חי. זה העובדה שזה נתון לוויכוח. ואם כן, כאילו, אה, למה יכול להיות... אה, אין, לי, אין לי בעיה עם זה, זאת אומרת, אם בן אדם... שאלה מבין... שהיא קשה לך? לא, לא מפריע לי. לא מפריע לי, כי אם, אם, אם הרמב״ם היה באמת מאמץ אמונות מוסלמיות במשך זמן מהחיים שלו, זה היה לי בעיה. בעיה רצינית מאוד. אבל אם הוא ניהל אורח חיים חיצוני כמוסלמי, למראית העין, שזה ודאי לא, לא מעבר לזה, אז גם אם נניח שיצא לי להלכה שהיה אסור לו לעשות את זה, אבל אם הוא עשה את זה ממקום שהוא הבין שהוא צריך לעשות את זה, שמותר לו לעשות את זה, אז אני לא רואה בזה פגם. אבל מי שבא לשאול אותנו אם ייהרג או יודה, אומרים לו שיודה ולא ייהרג. אבל לא יעמוד במלכות אותו המלך. אלא ישב בביתו עד שיצא מאותה מלכות, ומעשי ידיו יעשה בסתר. כי מעולם לא נשמע כמו זה השמד, שאין כופים בו כי אם על הדיבור בלבד. אבל יהרה כאשר יחייבו לעשות מעשה, או על דבר שהוא מוזר עליו. מה אומר הרמב״ם באיגרת השמד? הוא אומר במקרה כזה. אם אדם שואל אותי איך הוא צריך להתנהג, אני אומר לו, תתאסלם למראית עין, זה שמד נפלא, הוא אומר. 
לא היה כזה שמד, נותנים לך אפשרות רק להגיד מה שהוא, וכתוצאה מזה נותנים לך את חייך. תתאסלם למראית עין, ואחרי זה תצא, אחרי, אחרי שיש לך אפשרות. וברגע שיש לך אפשרות, תצא מארצות השמד לארצות שבהן תוכל להמשיך את חייך, במקרה הזה ארצות הצלבנים. והעצה אשר אני יועץ לכל אוהביי, ולא מבקש ממני עצה. שיצא מאלה המקומות וילך למקום שהוא יכול להעמיד דתו ולקיים תורתו בלא אונס. ולא יפחד ויעזוב ביתו ובנה וכל אשר לו. כי דעת אדוני שהנחיל לו גדולה. בליל אחד בשבת, בארבעה ימים לירח אייר נכנסתי לים. וביום שבת עשירי לייר שנת 4920 ליצירה, עמד עלינו נחשור שבים לטבענו. והיה זהב גדול בים. בליל אחד בשבת, שלושת ימים לירח סיוון, יצאתי מן הים בשלום. ובאנו לעכו וניצלתי מן השמד, והגענו לארץ ישראל. ישראל בתקופה הזאת היא שלטון נוצרי, היא שלטון נוצרי לא נעים, זה, זה הצלבנים. אפשר להניח שהם לא רצו להישאר שם הרבה זמן. הוא מגיע לעולם יהודי שהוא מסתכל עליו ב, ב, בעיניים של איפה אני נמצא בכלל, עם מי, מי, מי יש לדבר כאן? ויש לו תחושת משבר נוראה כשהוא מתאר את עולם התורה באיגרת מסוימת שלו. הוא אומר, הייתי פה, הייתי שם, אין כלום. ו... והם לא נשארו כנראה כי הם חשבו, הם לא חשבו ששם הם יוכלו להישאר ולשגשג. וביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לירח מר חשוון, יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה. ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי. שבח לאל על הכל. בשני הימים האלה, שהם שישי ותשיעי במר חשוון, נדרתי שיהיו לי יום טוב ושמחה. וכשם שזכיתי להתפלל בחורבנה, כך אראה אני וכל בני ישראל בנחמתה במהרה. אמן. Ladies and gentlemen, אני מבקש לפתוח בזאת את כנס דורשי ציון תשע"ו. מוריי ורבותיי, כנס מיוחד השנה במינו, מכיוון שהשנה אנחנו מציינים שנה מיוחדת. 850 שנה לעלייתו של הרמב״ם להר הבית. 
קודם כל, אגב, הרמב״ם חשב שהר הבית בקדושתו עומד, קשה לי להאמין שהוא עבר על, על הלכה של עצמו. אבל המקור הוא לא, לא, לא נשמע אותנטי. אין, אין, עדות, אין עדות משמעותית, מר, מרכזית, שהרמב״ם עלה להר הבית, היה בהר הבית. וגם, וחוץ מזה, מה, מה זה חשוב, כאילו... הוא לא קורא לעליות להר הבית, הוא לא... זה לא העולם שלו. אם אתה רוצה לשאול שאלה הלכתית, כן? הלכתית. מותר או אסור לעלות להר הבית מבחינת ההלכה היבשה? ברור שההסתמכות על הרמב״ם היא מוצדקת. אתה כמובן צריך לבדוק האם חכמים אחרים מבחינה הלכתית חלקו עליו. מה שלא נראה לי. אבל הוא לא כתב את זה כהלכה, הוא סיפר סיפור היסטורי. כן, כן, אבל זה לא משנה. כאילו, אני באמת חושב שמצד ההלכה, כמות שהיא, אני לא רואה מקום לאסור או לעלות להר הבית, לפחות לחלקים. ההלכה היבשה, כלומר, כשאני מתכוון להלכה היבשה, אני מתכוון, יש את הכללים של הקדושות שקיימות, אז מותר לעלות. אין פה שאלה. אני חושב שאף אחד לא חולק על זה. כל תלמיד חכם יגיד לך את זה. אתה עולה? אני לא עולה. ולמרות שרצוני אז להתקדש ולעלות ככה, אבל אני לא עולה, מטעמים של אה, רצון אה, להיות שייך לחברה החרדית ולגדולי ישראל, שהם מונעים את העלייה. ולכן אני מוותר על תשוקה רוחנית שלי מול הדבר הזה. מעבר לזה, אחרי זה אנחנו צריכים להסתכל על הפן. המדיני, חברתי של זה, האם ראוי להנהיג בציבור לעלות להר הבית? פה זה כבר שאלה מדינית, פה זה שאלה חברתית. פה אני אומר לו, מה הקשר בין עלייה פרטית של הרמב״ם לבין עלייה בזמננו, שיש לה מטען של משהו חברתי, מדיני, פוליטי, תכליתי לתכליות מסוימות, שאיך אתה בכלל מוליד את זה מהרמב״ם? מוריי ורבותיי. אני רוצה להזמין את יהודה עציון. היום מעלילים שאנחנו רוצים את הר הבית, וכל ראשי המדינה אומרים עלילה, עלילה, עלילת אל-אקצא בסכנה. אני מבקש לומר שהעלילה הזאת איננה עלילה כלל, אלא באמת אל-אקצא נמצאת בסכנה ודאית, מפני שהיא עומדת על מקום קודשנו. הרי שוודאי היא לא תוכל להתמיד בכך, וודאי שיום אחד לא רק אל-אקצא אלא גם כיפת הסלע וכל אחיזת האסלאם בהר הבית יגיעו אל קיצם. הייתי, הייתי אומר אפילו עוד אמירה אולי קצת פוליטית, אבל אני אומר אותה. יש איזה ביטוי שמסתובב בעיקר בחוגים הימניים ובחוגים מסוימים בציבור הדתי-לאומי, השולט בהר שולט במדינה. ובעיניי זו אמירה מאוד מאוד חמורה. זה להפוך את היוצרות. זה במקום שער בית השם, זה המקום שבו כולנו נכנעים ובטלים למלכותו של השם, פתאום אתה מצייר איזה ציור של, שאתה משתמש עם ההר כח, ככלי שרת לאחיזת השליטה שלנו בארץ. בעיניי זה חמור מאוד. לא דתו לעולמים לזולתו, צופה ויודע שתראינו, מביט בסוף דבר כקדמותו, גומר לאיש חסיד כמפעלו, נותן כרישתו, ישלח לקץ ימים משיחה, לבדות מחכה קץ ישועתו.
יש אפילו אגדה שאומרת שהרמב״ם חתם על כל האגרות שלו והתשובות, אני, רבי משה ברבי מימון, זיכרונו לברכה הספרדי, עובר שלוש עבירות בכל יום. שאחת מהן זה יישוב בארץ במצרים, שהוא בעצמו פסק במשנה תורה שאין לצאת מארץ ישראל, ואם חייבים לצאת, אז אסור לרדת למצרים. אני שוכן במצרים, והמלך עומד בקהירה, ובין שני המקומות שני תחומי שבת. הגניזה הקהירית הייתה חדר בבית כנסת בקהיר העתיקה היא פוסטת והיא הייתה פעילה מתחילת המאה ה-11 עד המאה ה-19 היו משליכים לחדר הגניזה כל מיני כתבים שבלו שלא היה להם עוד שימוש עד שהצטברו למאות אלפים של קטעים. בסוף המאה ה-19 היה שיפוץ גדול בבית הכנסת, הורידו את התקרה שהייתה על החדר הגניזה, נחשף כל החומר הזה, הרבה יצא לשוק העתיקות, ונודע הדבר גם כן ברבים, כך שיש אולי חמישה אוספים גדולים בכל העולם, חוץ מן האוסף הגדול ביותר ששכטר לקח. פשוט מרתק, זה, זה סוחף, זה, 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 זה משהו, אתה, אתה, אתה יכול להגיע למגע עם האנשים הקטנים, עם, ה, עם היום-יום של אנשים שחיו לפני אלף, אלף מאתיים שנה, לראות על מה הם חלמו, מה הם רצו, איך, איך, התנהל, איך התנהל היום-יום, איך התנהלה הכלכלה, זה, זה פשוט... שמו, זה, זה, זה הפשן שלי, זה משהו שאני לא יכול להסביר. I mean, Maimonides is obviously a major figure, and we're fortunate that the Geniza, you know, comes from essentially his, his, his adopted hometown, for a start, because, you know, he settled there. Um, He, and we're also fortunate that his family, you know, after him, remained in some position of authority because they, were, they enabled them to collect his papers and deposit them into the Geniza. So we essentially have the archive of Maimonides. Um, so he is throughout the Geniza. I mean, not, you know, huge numbers of items, but you can spot his distinctive handwriting. In the... המסמך המפורסם, זה מכתב המלצה שכתב הרמב״ם, בכתב ידו, זאת חתימתו, איך אומרים, כתב ידו ממש, משה בן רבי מימון, זכר צדיק לברכה, כי אביו כבר לא היה בין החיים. אנחנו יודעים שזה הכתב של הרמב״ם. א', יש פה חתימה, זאת אומרת, זה מעשה האקדח המעשן. זאת אומרת, מהקטע הזה אפשר לדעת עכשיו לאתר את, 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 את כל כתבי היד שלו על סמך, על סמך המודל הזה. So this one is a medical recipe, and it appears to be written in the hand of the Rambam. So Maimonides wrote this. It's very rare to find actual practical recipes, practical pres- prescriptions for medicines. Uh, and the Cairo Geniza is special because it contains some of those. How do you know it's Rambam? 
This one is Ali Flam. This is very typical for the from, for the Rambam and also the way in, in which he writes the cough. So the cough is yeah. like this, very very slanted towards the bottom. This is typical also of uh, many um, many authors that originally came from Spain. The, the Sephardic way, the Spanish way of writing Hebrew is very slanted. It yeah. kind of follows the fashion of the Arabic yeah, script. So you have lots of lots of ending letters that are that yeah. go down in the line. In the period when he arrives in Egypt, you know, from from 1160 onwards, he, he he has a dramatic effect. You know, you can see he's organizing the community. You can you can read. Um, how uh, this is a community that's um, suffered at the hands of the Crusaders and at the the, uh, the gradual disintegration of the Islamic world around them, um, and he galvanizes them into action. And you can see that in the way he writes uh, letters trying to raise money to ransom Jews from the Crusaders and things like that. As a political re leader. Yeah, yeah. A man with real energy he comes in. This is the Rambam אותה התקופה היה, היה ראש היהודים. ריאסה, הראש, אדרת עקרא, צפירת תפארת, כבוד גדולת קדושת, מרנו ורבנו, אדוננו, משה הרב הגדול בישראל. אור העולם ופלאו, נשיא ההוד ודגלו. תראו את זה למשל. יש פה שוב שאלה ארוכה. האם בן האח... יכול להתחתן עם, עם, עם בת האחות. עכשיו תראו את התשובה של הרמב״ם. התשובה, כן, הוא יכול, וכתב משה. זאת אומרת, הוא, הוא לא צריך להסביר, הוא לא צריך לפרט. שורה אחת, וכתב משה. לא קינאתי לאדוני אלוקי ישראל, בראותי אומה מבלי ספר מחוקק כולל באמת, ומבלי דעות אמיתיות ומבוררות. אחרי שהוא מסיים את פירוש המשנה, הוא כבר בן שלושים, בסביבת הגיד הזאת הוא נושא אישה, הוא משתקע במצרים, הוא מהר מאוד מגיע שם לכותל המזרח של ההנהגה, ו... ואז עולה בליבו, עולה בליבו הרעיון המדהים הזה, שהוא צריך להעמיד חיבור חדש תחת המשנה. הרעיון הנועז הזה, שהוא עכשיו יחבר ספר מחוקק כולל באמת, כן? ש, שהוא יהיה הספר המחוקק של כל עם ישראל, השלם והבלעדי. מה שהרמב״ם עושה לא היה לפניו, זה שהוא מצליח לארגן את היהדות כשיטה. יהודים דיברו, זה זרק משפט, זה זרק פתגם, זה אסף משנה, זה כתב זה, זה כתב עוד ספר. יהודים דיברו. הרמב״ם עושה שיטה. הרמב״ם לוקח את היהדות ומצליח להפוך אותה לשיטה, זה בגלל היכולות שלו, הוא מצליח להפוך אותה לשיטה שהיא חובקת כל בעצם. ואז הוא יכול לתאר לך מהו האדם מבחינת היהדות, מהי התורה מבחינת היהדות, מהו המשיח מבחינת היהדות, מהו הקדוש ברוך הוא מבחינת היהדות, מהו תלמוד תורה מבחינת היהדות, מה זה עם ישראל, מה זה הטבע, איך מתייחסים לנוצרי, איך מתייחסים למוסלמי, איך מתייחסים לפילוסוף. כל זה הוא הצליח לתת לנו מצפן, הוא הצליח לעשות מהיהדות שיטה. משנה תורה, חוץ מהעומק והתוכן שלו, בנוי בסדר מאוד מאוד מיוחד. 
הספר בנוי, עוסק בהתחלה, הוא פותח במה שאדם צריך להגיע אליו בסוף, שזה בעצם תורת הסוד היהודית, הפרדס, והוא מסתיים עם ימות המשיח, והוא בנוי אה, אה, באדריכלות מרשימה מאוד. הספר הזה הפך באופן פרדוקסלי לספר של אנשים חכמים מאוד, כדי להבין רמב״ם צריך להיות מאוד מאוד חכם. אבל המטרה שלי הייתה להעביר את זה בדיוק כמו שהרמב״ם רצה, לכל איש ואישה, גדול וקטן, בעל לב קצר ובעל לב רחב, בעצם לכל אדם להבין את היסודות הבסיסיים של איך החיים שלו בנויים, וכשאדם מבין את היסודות הבסיסיים האלה, אז הכל נראה אחרת לגמרי. עשיתי מסלול רגיל של חינוך ממלכתי דתי, ו... הגעתי לישיבת נתיב מאיר בירושלים, ישיבת בני עקיבא, ושם בערך בגיל 15, בערך בכיתה י', נפגשתי עם הרמב״ם, אז נפתח בפניי עולם של מישהו שהתחיל בכלל מכיוון אחר לגמרי, וזה הכיוון שבו באמת חיפשתי, שאדם ששואל את השאלות הגדולות מאוד מאוד בעולם, איזה חיים ראויים לחיות, למה לחיות אותם, מה זה אלוהים. ומה המטרה של, של, של האדם פה בעולם הזה? תן לי דוגמה של אותם דברים ראשונים שנתקלת בהם, שככה הרגשת שפתאום אתה בעולם אחר. ההלכה הראשונה ברמב״ם, ההלכה הראשונה אומרת, אה, אה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון וכולי וכולי, כלומר כשיש אלוהים והוא ככה וככה. ואמרתי, תשמע, זה, זה מישהו שמתחיל איתי לא ממה צריך לעשות, אלא מלמה צריך לעשות. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים מן שמיים וארץ ומביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. אומר לעצמי, כמה טיוטות היו למשפט הזה, כאילו זה... אתה מנסח ניסוח נורמטיבי של מי זה אלוהים. וניסוח, אגב, שאין בו שום דבר משפה מסורתית. זה לא בורא עולם שהוציא אותנו ממצרים. נמצא, מצוי, יש שם את כל, ה... את כל הווריאציות של המצע הזה. מצוי, ממציא, נמצא, נמצאו. הוויה, יש. אז... היסודות האלה ומשנה תורה במובן הפילוסופי הוא טקסט מאוד רדיקלי. כך קראתי שם חיבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה. ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה. ואינו צריך לקרוא ספר אחר ביניהם. מפרשים אמרו, כך כתב, הלוואי ולא כתב. הוא אומר שיהודי נורמלי קורא את התורה שבכתב וקורא את הספר שלי, ויכול לדלג על כל הספרות בין זה לבין זה, שזה... למשל, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ספרה, ספרי, כל הספרות הזאת. איך הוא העז? זה מחלוקת בין החוקרים, יש חוקרים שאומרים שהוא באמת לא התכוון לוותר על כל זה, ויש חוקרים שאומרים שכן, זה בדיוק כוונתו, לשנות את הסילבוס היהודי, על מנת לאפשר ליהודים זמן ללמוד דברים רציניים, פילוסופיים. ואם תכלה זמנך בפירושים ובפירושי הוויות הגמרא ואותם הדברים אשר הנחנו מעמלם, הרי זה איבוד הזמן ומיעוט התועלת. אתה 
תכלית הלמדנים, כן, ההישג הגדול ביותר ביניהם, כילוי הזמן במשא ומתן של התלמוד, כאילו הכוונה והתכלית היא האימון בוויכוח, לא זולת זה. יש כאן ביטוי חריף מאוד, כילוי הזמן, כשמדובר על המשא ומתן שבתלמוד, שלפי רוב החכמים מימי הרמב״ם ועד היום, זה הדבר הגדול ביותר שאפשר לעסוק בו. הרמב״ם אומר, זה דבר שהוא כילוי זמן, והוא בעצם תורם רק לאימון ב... אומנות הוויכוח. זאת אמירה מאוד רדיקלית, לא? מאוד זאת... מאוד רדיקלית. זה ספר עצום, ענקי, כל הסופרלטיבים מיותרים, אבל יש בו חיסרון. מהו החיסרון? שהרמב״ם קבע את מה שהוא קבע בלי לציין את מקורותיו. ואז הוא מרמיד כל חכם אחר מול הקיר. תקבל דעתי, וזה הוא. ועוד בלי להסביר לו מדוע, זה אי אפשר. אבל מה היה הרציונל? למה הוא בנה את הספר כפי שהוא עשה אותו? מה... למה הוא... הוא רצה... הוא רצה... שום יהודי שקורא את התלמוד לא יכול להסיק מסקנה. אם הוא איננו תלמיד חכם, פוסק הלכה, הוא לא יכול. הוא רצה משהו שיוכל להשתמש בו כל יהודי ושידע בכל התחומים. ככה את מה שיש לו לעשות, ככה הוא רצה. והוא כותב את זה בהקדמה שלו. אבל uh, uh, הבעיה והחיסרון הוא היה דווקא המקורות. וההוכחה היא, תשים לב יפה, כל הפרשנים שלו, הדבר הראשון שהם עושים, זה לציין מה מקורותיו. כדי להרגיע את כל המתפלמסים וכל אלו שלא הבינו מדוע הוא אמר את זה. במשנה תורה לרמב״ם, הרמב״ם מוחק את כל התרבות של המחלוקת בתולדות העם היהודי. כל המחלוקות שנמצ... שעל זה הכל נבנה. המשנה בנויה על מחלוקות, הגמרא בנויה על מחלוקות, כל uh, uh, תשובה שכתבו בספרות השו"ת, השאלות והתשובות, בנויה להציג את כל המחלוקות ואז בסופו של דבר להכריע, והרמב״ם משאיר מטעמים שהוא רואה בהם טעמים טקטיים. רק את ההכרעה שלו בלי לציין את המחלוקות. המהפכה הזאת של ההלכה היא מהפכה שמייצרת משהו, לעניות דעתי, מנוגד לעומק התרבות היהודית שמבוססת על מחלוקות. בוודאי ששיטת הרמב״ם הייתה שלא צריך ללמוד כמו שאנחנו לומדים היום בעולם הישיבות. לדעתי, אם הרמב״ם היה חי היום, הוא היה אומר, לא כך לומדים. מצד אחד הוא נכשל במובן הזה, אם מותר להגיד שהוא נכשל, אבל אה, הוא נכשל בעניין הזה ששיטתו לא התקבלה. זאת אומרת, אין פוסקים אפילו בדורנו שישר הולכים לרמב״ם או לפוסק אחר, וכך מכריעים. הם כולם... חוזרים ליסודות, בודקים אותם ומגיעים לפסיקה. יחד עם זאת, העבודה שלו היא עבודת יסוד שאי אפשר בלעדיה. אנחנו נמצאים עכשיו פה בספרייה של האנציקלופדיה התלמודית, שהוא באמת מפעל מונומנטלי. אין ערך מתוך 1,400 שכבר נכתבו והאלף הבאים שעוד אמורים להיכתב, שהרמב״ם לא מוזכר הלוך וחזור. זאת אומרת, בלעדיו אי אפשר היום... לדון בשום נושא הלכתי, כולל בנושאים המודרניים.
אבל גנאי הוא לאישה שתהא יוצאה תמיד, פעם בחוץ ופעם ברחובות. ויש לבעל למנוע אשתו מזה ולא ינחנה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמיים בחודש כפי הצורך. שאין יופי לאישה אלא לשב בזווית ביתה, שכך כתוב, כל כבודה בת מלך פנימה. נראית הסולד הייתה בכורה למשפחה של שמונה בנות. אבי היה פעיל בקהילה הקונסרבטיבית בארצות הברית, וכשאימא שלה נפטרה היא עוד לא הייתה כל כך במודעות, אבל כשאבא שלה נפטר, היא החליטה שהיא אומרת עליו קדיש. וידיד משפחה, מאוד, ידיד טוב, הציע לה שהוא יאמר, כי הוא גבר. ואז היא כתבה לו מכתב מאוד יפה, לא מתריס ותוקפני, אלא מאוד מאוד יפה, על כך שלתחושתה, היא לא ביססה את זה על מקורות, אבל תכף תראי, לתחושתה היא חושבת שעדיף שצאצא של הנפטר יאמר, אף אם מדובר בצאצאית, <laughs> ולכן היא מאוד מאוד מודה לו על ההצעה, אבל מכיוון שלאבא לא היו בכלל בנים, היא תגיד קדיש. כאישה, כרבנית וגם כפמיניסטית, יש לך בטוח רגעים שאת קוראת את הרמב״ם ומרגישה מאוד לא בנוח, לא? תראה, קודם כל אני צריכה להיות ישרה ולומר שיש רגעים שאני קוראת את התורה ומרגישה מאוד לא נוח. <laughs> כאישה, כאדם, הרבה פעמים כשמתקיפים אותי על עיקר מעיקרי הדת, אז אומרים, אבל הרמב״ם כתב שאישה לא תצא מהבית אלא אחת לשלושים יום. אז אני מדמיינת אותי, יושבת אל הרמב״ם ואומרת לו, תגיד, היום גם כן היית אומר לי ככה? לא, גברת, את לא יוצאת החוצה לשוק פעם בשלושים יום? אין לי ספק שהוא עצמו לא היה אומר את זה. משום ששוב, הוא כותב פרי רוח תקופתו. יותר מזה, אני מוכרחה להגיד שבאופן אישי אני מרגישה חוב אישי כלפיו. משום שכל הקשור ללימוד תורה של נשים, הרמב״ם פותח את ההלכה במילים, אישה שלמדה תורה, יש לה שכר. כאן בעצם נפתח הפתח לעיסוק הרבה הרבה יותר רחב ומעמיק בתורה על ידי נשים. תראה, הרמב״ם בתור פוסק הלכות היה שמרן. רוב ההלכות שהוא פוסק, רוב העמדות שהוא נוקט בשאלה משפטית הלכתית, הן שמרניות. אני אתן לך דוגמה קטנה. למשל, הוא אומר בהלכות אבלות, הוא אומר, שמי שהיו קרוביו מחללי שבתות ומתו, צריך הקרוב ללבוש בגדים לבנים, לעשות סעודה גדולה, ולהגיד, כן, יאבדו כל אויביך השם. עכשיו, זה לא סביר בעיניי שהוא חשב שזה יהיה הלכה למעשה, שמישהו באמת יעשה את זה. הרף הזה, אם הוא חשב שזה יהיה איזה רף, הרי בלתי מתקבל על הדעת. וכאן, אני חושב, הוא משתמש בהבחנה תלמודית שנמצאת בתלמוד בין הלכה והלכה למעשה. שלום לכל הבאים. אלה שעומדים כאן במקום הזה ועיניהם צופיות מהר הצופים שאנחנו נמצאים בו עכשיו בעיניים צופיות אל מקום המקדש כידוע לנו מבחינת ההלכה כל מי שמגיע להר הצופים צריך לקרוע את בגדיו כשהוא רואה את המקדש בחורבנו ולקוות ליום שיישרו את הר הבית, ינקו את הכל, ויקימו את בית המקדש. פסח הוא מצווה מהתורה. מי שמל את בנו מפני שהתורה צוותה על כך, מי שמניח תפילין כי כך כתוב בתורה, אין שום סיבה שלא יקריב את הפסח במועדו. עמדו כהנים לעבודתכם.
מצוות עשה לשחוט הפסח ב-14 לחודש ניסן אחר חצות. ואין שוחטים אלא מן הכבשים ומן העזים בלבד, זכר בן שנה. משנה תורה כולל את כל מעשי הקורבנות. כן. רבי יוסף קארו לא כולל את מעשי הקורבנות. עכשיו השאלה, אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, האם מעשה הקורבנות שכלול במשנה תורה, בתפיסת הרמב״ם זה הלכה או הלכה, או הלכה למעשה? למעשה? אני בהחלט אומר כאפשרות שהרמב״ם ראה את מעשה הקורבנות שכלול במשנה תורה, כהלכה, לא כהלכה למעשה. כלומר, הוא לא התכוון שהדבר הזה יחזור ויהיה. העבודה הראשונה היא השחיטה הכשרה בזר, כהן יקבל את אדם מצוור הבהמה במזרק, ואחיו הכהנים יוליכו אותו אל המזבח. הכהנים עומדים שורות שורות, ובידיהם מזרקי כסף ומזרקי זהב. שחט השוחט וקיבל הכהן, נותנו לחברו וחברו לחברו כדי שיתעסקו רבים במצווה. עד שיגיע אדם אצל כהן הקרוב למזבח, שופכו שפיכה אחת כנגד היסוד. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. וציוונו על הגדרת אמורים. ברוך שם אני אישית למדתי אצל הרב צבי יהודה קוק, שהוא בנו של הרב קוק המפורסם, שהיה ראש ישיבת מרכז הרב. אחרי מלחמת ששת הימים, כשנכבשו המקומות, נכבשו, נכבשה, נכבש חלק מארץ ישראל בהר הבית, אני ניגשתי אליו אישית ושאלתי אותו, הרב, מה בקשר להקמת בית המקדש? הוא אמר לי, הקמת בית המקדש עכשיו? שום אופן לא. קודם כל, יש על הר הבית, יש שם משהו. אתה רוצה ש... כל המוסלמים בעולם יקומו עלינו, או שיהרגו יהודים? א', ב', הוא אומר, מלכות זה לא דבר שביום אחד מקימים אותו. אנחנו עדיין בתחילת הדרך, ומלכות קודמת למקדש. ככה סדר של המצוות, ככה הרמב״ם פוסק בהלכות בית הבחירה, שצריך קודם כל להקים את המלכות בישראל, ואחר כך, באיזשהו שלב, נגיע למקדש. כאשר אתה מקדש משהו פיזי, אתה חוזר לטעות האיומה שעשינו כשיצרנו מעמד על לבית המקדש. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לנו בפשטות, אל תבואו לשם, אני לא רוצה אתכם. הדרך אליי עוברת ביניכם, בהתייחסות שלכם אחד כלפי השני. שכחתם איך מתנהגים? אל תבואו להקריב קורבנות, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה את זה. גם כשקדושת ארץ ישראל הופכת להיות מטרה קדושה, שבשביל להשיג אותה כל אמצעי כשר, אם יורשה לי הקטנה, אין לי ספק שהרמב״ם היה מתנגד לזה נחרצות. זה אמצעי, ואמצעי חשוב, 
אבל לא מטרת על שבגינה מותר לעשות הכול. הדבר היחיד שאנחנו כן יכולים ללמוד ב- ב- בהקשר העכשווי זה, זה שהרמב״ם היה בעד הקמת מדינה יהודית, זה כן. זה בסוף אה, משנה תורה בהלכות מלכים, הוא מדבר על זה שצריך לנסות להקים ריבונות יהודית גם לפני בוא המשיח, ועל ניסיון ל- 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 להביא ל... להביא ל- ל- תהליך הזה של הגאולה השלמה, שהוא בעצם חזרת עם ישראל לריבונות מלאה ולקיום התורה בארץ ישראל וכולי וכולי. ז- זאת המסקנה הפוליטית ה... זאת אומרת ה- ש- שהמלאכת מלך והקמת סנהדרין זה דבר שהוא ריאלי בעיניך? שהוא בהחלט ריאלי, שלי. רק שצריך להבין שיש יש, יש שלבים, זה לא הולך בבת אחת, לא בבת אחת נמקמים את בית המקדש, אלא... מה שריאלי הוא, קודם כל, לחזור לממלכתיות, לחזור לזה שעם ישראל הוא ריבוני, שיש לו, לו ארץ ויש לו שלטון. לולא הרמב״ם לא ייתכן ציונות דתית כפי שאנחנו מבינים אותה, ולא תיתכן ציונות, uh, משיחיות חב"דית. אבל שהרמב״ם היה הדמות המרכזית ביותר לתאר משיחיות בתור תהליך שקורה עלי אדמות בעולם הזה. כן. זאת אומרת, מי שחושב, כמו הציונים הדתיים, ש... שירות בצה"ל ובניין הארץ וסלילת כבישים וכולי, זה חלק מהתחלת הגאולה, הוא בעצם רמב״מיסט. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ. למנות להם מלך, להכריז זרע עמלק ולבנות להם בית בחירה. אתה בעצם רואה בחלק מההלכות שקיימות במשנה תורה איזושהי גישה אקטיביסטית לכינון... מלכות ישראל, כן? כן, אני, אני חושב ש... ש... בגלל זה הרמב״ם כתב אותם. הוא כתב אותם כדי ללבות בנו את ה... למה צריך ללמוד את זה היום, כשישבו החכמים באותו דור הם כבר יחליטו? אם נלמד את זה עכשיו. אז יותר ויותר נלבה בתוכנו את החשק להגשים את זה. כן, אני חושב ש... זה שהרמב״ם צייר שתהיה מלכות ישראל. שישראל ילכו לאורו של השם וישמעו בקולו. ו... ו... וכל החיים יהיו מיוסדים על זה, מימס עד הטפחות. אז אני... אני חושב... אני מתלהב מהחזון הזה, כן. ואין מקבלים גר תושב, אלא בזמן שהיובל נוהג. אבל בזמן הזה... אפילו קיבל כל התורה כולה, חוץ מדקדוק אחד, אין מקבלים אותו. הרמב״ם כותב בפירוש, הרמב״ם כותב שבזמן הזה אין גר תושב. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שבזמן הזה אין מצב שמישהו שהוא לא שומר תרג מצוות, אפילו אם הוא שומר שבע מצוות, אין מצב שיגור בארץ ישראל. לא כולם מסכימים איתו, אבל זה שיטת הרמב״ם. הוא אומר שאסור להם לגור כאן... שפי זה אין גם מקום לחילונים. זה, 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 זה תמיד השאלה, כי, כי בתפיסה של הרמב״ם, השאלה... אם היית יכול, ואם הייתה כאן חברה יהודית מתוקנת, אז גם... אז היו מענישים אנשים שהם לא מקיימים את התורה ואת המצוות. הרמב״ם מצייר חברה שהיא מצייתת להשם, ומי שלא מצייית להשם הוא חריג. הרמב״ם חושב שהאנשים האלה הם רודפים של החברה היהודית, כמו שיש רודף בגוף. מי שמחלחל תוך החברה הזאת, שזה עצם הקיום שלה, הקיום שלה הוא, הוא, הוא קיום של אמונה בהשם ושל משמעת אליו והכנעה אליו. מי, ש... מי שמחלחל ציניות כלפי האמיתות האלה, אז הוא... הוא הורס את החברה, והחברה צריכה להילחם בו ב... כמי שנלחמת על נפשה. הפרויקט הגדול ביותר של הרמב״ם, לעניות דעתי, זה פרויקט המאבק בעבודה זרה. ויש לו צדדים קנאיים שם, עד כדי מצב שעובדי עבודה זרה צריך להרוג אותם. המינים, והם עובדי עבודה זרה מישראל, או העושה עבירות להכעיס. אפילו אכל נבלה או לבש שאתנז להכעיס, להכעיס עושים את זה בציבור, עושים את זה בצורה של מלכתחילה וכן הלאה. הרי זה מין, והאפיקורסים, מי זה אפיקורסים? הן שכופרים בתורה ובנבואה מישראל, מצווה להורגן. אם יש בידו כוח להורגן בסייף בפרהסיה, הורג, ואם לאו, יבוא עליהן בעלילות עד שיסובב הריגתן. כיצד? ראה אחד מהם שנפל לבאר והסולם בבאר, קודם הוא מסלק הסולם ואומר לו, הרי נתערוד להוריד בני מן הגג ואחזירנו לך. זה כבר גם ההומור של הרמב״ם, וכיוצא בדברים אלו. אני לא יודע מה הוא היה כותב היום, בסיטואציה שבה אותם כופרים בתורה ובנבואה מישראל, זה כן, הם נמצאים פה חלקם בחדר. לא יודע מה הוא היה עושה בסיטואציה הזו, 
ואוי לנו מאלה שמתרגמים את הדברים האלה ואומרים, אז עכשיו צריך לעשות כך וכך, זה קריאה נוראית של הרמב״ם, אבל זה שם וצריך להתמודד עם זה. אז יש משהו משיחי בעצם בספר הזה, נכון? כן, הרמב״ם היה משיחיסט חבל על הזמן. פעם, פעם מישהו אמר לי איזושהי הערה נחמדה, אמר לי, הרמב״ם נלחם בכל מיני משיחי שקר, שקר שהיו קיימים בדור. הוא יכול היה כזה בטוח שהם לא. הרי הוא ידע שיבוא בסוף משיח הזה. הוא אמר, כנראה הרמב״ם מניח שאם יש משיח בדור זה הוא. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיי מתים וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. ומתגברנו <אז> ומכניס עשיום לגמור של טבע, ונעשיום את גנצי שטורם. What let the Rebbe put in a, a daily study of the Rambam? It's not something that is custom in other Haredic uh, communities. Well, I happen to have intimate knowledge with this because I, for many years, wrote the Rebbe's talks. Rambam, as opposed to, let's say, uh, uh, Talmud or other parts, brings together all laws of Torah. Shulchan Aruch, for example, from Yasef Karo, all these laws that are per pertain to our time. The Rambam the, yeah. speaks the time of the Temple, time of Mashiach, and so on. So the Rebbe felt that this is a great way to unite the Jewish people. This is what he said. And uh, by, by everyone studying every day the same ideas, and Torah is a way to create that type of unity. I mean, Chassidim would probably read into it that it's like a shlav, a step toward Mashiach. העניין של הרבה מהיום שהוא קיבל את הנשיאות של הרבה הוא להביא את ביאת המשיח בפועל ממש והוא מצהיר שההנהגה שלו היא תביא לביאת המשיח בפועל ממש זה העניין שלו ולימוד הרמב״ם הוא כלי בהבאת המשיח? אה, רגע, רגע, רגע כלי, ספר הרמב״ם קודם הוא עניין של לימוד של כל התורה כולה צריכים להכין את העולם איך מכינים את העולם לביאת המשיח? על ידי שאנחנו עושים יותר דברים רוחניים. אז זה אחד הדברים הכי טובים ומעילים להכין את העולם על ידי לימוד התורה. כאמור, תדעי מלאו זוכר ברחוב מזוך ומיטלר, אפילו שלא לשמוע מיטלר, אז הוא פר זין בנוח היין, אז הוא לרנין רמב״ם, או דר מייסף זין זין לימוד הרמב״ם. ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה. ויכוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה, ולחם מלחמות אדוני, הרי זה בחזקת שהוא משיח. הרמב״ם היה אחד הפוסקים היחידים שפסק הלכות שנוגעות לימות המשיח, כולל... איך זה אה, העניין של משיח עצמו והדמות שלו ומה הוא צריך לעשות כדי להביא סימנים על כך שהוא באמת הוא. 
וכך הלאה, ו- וכתוצאה מההתעסקות של הרמב״ם בצורה מקיפה בכל מיני מקומות, לא רק בתחום הזה, בעניין הלכתא דמשיחא, הרבי באמת השתמש בהלכות האלה כדי לבסס או, 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 או לקבוע את ה... או להכריניע את המציאות לרצון הזה. חב"ד בפירוש מתייחסים לזה שבעצם חלה עליו כל, ה, כל הקטגוריה הזאת של מלכות בית דוד חלה עליו. על ו- הרבי. כן, וב... מתוקף מה? מתוקף זה שבביוגרפיה הרשמית שלו הוא נצר לבית דוד, דרך רש"י והמהר"ל ואחרים, הוא בעצם, הם רואים את, ה, את משפחת שניאורסון כחלק מ, 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 מנצר לבית דוד, כן? אפשר דין לא יתת, הננו בזה. לקבוי פסק דין בורו, כי בחז ליד שם יזבורך, זוכינו בדורנו לצדק יסוד עולם, מלך מבייס דוד, אשר נזכיים ובוי בפועל כל התנועים המנויים ברמב״ם הלכס מלוכים, פרק י"א הלוך ד' בעניין חזקס משיח. דלא שונפן רמב״ם יאמו את מלך מבייס דובת, הוידו בתורה ויועצת במצווה כדובת עובד, כפי תורה שבצע ושבעל פה, ויוטרף כל ישראל לילך בו ולחד את ביתכו, וילכם מלחמת על השם, הלוי הוא רבון של כל ישראל, הגוין הוא אלקי בנגלה בניסטה, ויועצת בהפוץ את תורה וחזק ביתכו למעל ומיועב לשונן. כבוי קדושת אדמו"י אדוננו מורנו ורבנו רבי מנחם מנדל שליטי שני ארצון מלבביץ' ולא כן על פי פסק דין רמב״ם בו שהרי זה בחזקת שהוא משיח עוני מבורכם אז כבוי קדושת אדוננו מורנו ורבנו בברכס יחי המלך זול פנחי טורן זול מידע יד אין ידע פולט זול תנא הרן הדוסס ימויס המשיח יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח ליואל אבואל. הם נתנו צ'אנס לרבי, הם רצו שהוא יצליח להיות המלך, זה איך זה יצליח? זה ניתן אבל? זה דבר שניתן? תחשוב, איך זה באמת יצליח? יצליח שיקום בן אדם, ויותר ויותר אנשים ייתנו בו אמון, והוא יעשה יותר ויותר ויותר פעולות. תאר לעצמך שהרבי היה מצליח עוד יותר ועוד יותר, המון המון אנשים היו מקמים יותר ויותר תורה מצוות, סתם אני אומר לך, תסריט הזוי, לא לגמרי מציאותי וזה, ובאיזושהי... סיטואציה פה בארץ, היו בחירות והרבי היה עולה ומציג את מועמדותו. ואני הראש ממשלה, אני יודע מה, ומשם ואילך, אנשים היו נותנים לו עוד יותר סמכויות ועוד יותר סמכויות. זה צורה מסוימת לצמיחה של המשיח. להגיד על המשיח שהוא מת, שעל מי שהוא מת שהוא משיח, זו בעיה אימונית קשה ביותר. היה לנו גם תקדים כזה לפני אלפיים שנה. אסור, אסור לחזור לדברים כאלה. שהיה אדם גדול, האדמו"ר מלובביץ', אף אחד לא יהיה חלוק על זה. שהוא תרם תרומה גדולה וחינך לחינוך גדול, אף אחד לא יסיר וימרט את זכותו של אדם גדול, בשום פנים ואופן. אבל מי שהוא שלח לעולמו ולכנות אותו משיח, יש לו בעיה אמונית רצינית. and claimed it on the rabbi. It's no secret. Okay, I mean. so now we're getting into the entertaining part. This okay. is more the controversial part. <laughs> no, no, I hear you. Well, look, I come from a scholarly point of view. 
I don't like sensationalism. Okay. Uh, Chabad is not immune to sensationalism. Remember, Chabad welcomes everybody. Yeah. So you have people who take things very literally and very narrowly. Um, the same Rambam also says that they don't quote, that people don't quote, that we own, the only things we know we talk about. That which we don't know, we don't talk about. Mm-hmm. There's a lot of things about Mashiach we don't know. וכל אלו הדברים וכיוצא בהן, לא ידע אדם, האך יהיו עד שיהיו. שדברים סטויים הן אצל הנביאים. ועל כל פנים, אין סידור הוויית דברים אלו, ולא דקדוקן עיקר בדת. בתודעה הדתית, הפרשנות שאני נותן לרמב״ם, הרבה פעמים היא קובעת מה יהיה הרמב״ם. לא הרמב״ם קובע מה יהיה הרמב״ם. ומה נראה לך הרמב״ם היה אומר על זה? אני לא, אני לא בטוח שהוא היה נהיה חסיד חב"ד, אם, אם אתה שואל אותי. אני לא בטוח. אבל, אבל השאלה בכלל, זאת שאלה עקרונית שבמישור הפילוסופי יותר, האם בכלל יש איזשהו ספר או איזשהו טקסט שאתה קורא אותו, והמשמעות שלו נתונה בתוך עצמו מבלי להתייחס לאופן שבו הקורא מבין אותו. המשמעות של הטקסט תמיד נקבעת על ידי המפגש שבין הקורא לטקסט עצמו. והפרשנות שאתה תיתן לטקסט שאתה תקרא, היא יכולה להיות שונה מאוד מהפרשנות שאני או שמישהו אחר ייתן לזה, ואז מה האמת? אחד הגילויים המרגשים שזימנה לנו הגניזה. אני לא יודע אם המרגש ביותר, אבל בוודאי אחד המרגשים. זה נכתב בכתב יד, אם תסתכל עליו טוב, הוא מזכיר קצת את כתב ידו של הרמב״ם, הוא לא זהה לו, אבל הוא דומה לו. אנחנו יכולים לראות פה את המילה מימון זצל. ואנחנו יכולים לראות את המילה דוד, שפותח דוד אחיך, כותב אליך. עכשיו, אנחנו יודעים מי הוא דוד ממשפחת מימון, זה אחיו של הרמב״ם. הרמב״ם כותב, באחד האיגרות שלו, שדוד היה נסע למסעותיו למסחר ואפשר לרמב״ם לשבת וללמוד. והיה ביניהם אהבת נפש. הרב אומר, אני גידלתי אותו, הוא גדל על ברכיי. למרות כל זאת, אל נא תחשוש. מי שהצילני בחסדו בימי המדבר, יצילני גם בים. כל זאת אני עושה על מנת לדאוג לצרכיך ולענייניך, למרות שמעולם לא הטלת עליי לעשות כדבר הזה. אני בטוח כי מכתבי זה יגיע אליך, בשעה שאני, בעזרת השם, אהיה במחצית הדרך. ובאחת מהנסיעות שלו, דוד טובע בים, לא שומעים ממנו יותר, והרמב״ם לוקח את זה קשה מאוד. הרמב״ם כותב, כשהוא שומע את הבשורה על מותו של דוד אחיו, הוא נכנס למיטה בבכי, בצער, ולא יוצא מהמיטה במשך שנה. מה שהיום אנחנו נקרא אולי דיכאון. איזשהו מצב של דיפרסיה. שנה הרמב״ם מנוטרל. הוא יושב בצער ולא יכול לעשות שום דבר אחר. עד כדי כך. והרעה הגדולה שבאה עליי בהחרמה, והיא פטירת הצדיק שטבע בים הודו, ובידו ממון רב לי ולו ולאחרים. ואני אח בת קטנה ואלמנתו אצלי, והוא היה האח, והוא היה תלמיד, והוא היה נושא ונותן בשוק ומרוויח, ואני הייתי יושב לבטח. והלך לחיי העולם והניחני נבעל בארץ נוכריה.
הרי אני פותח את הדיבור בפרק זה במשל שאמשיל לך. המלך בארמונו. בין כל האנשים הכפופים למרותו, יש אנשים בעיר ויש מחוץ לעיר. בין אלה שבעיר, יש מי שפונה עורף לבית המלך, ופניו פונים אל דרך אחרת. ויש מהם מי שמתכוון אל בית המלך, פונה אליו ומבקש להיכנס אל ביתו ולהתייצב בפניו. יש בין המתכוונים אל בית המלך מי שהגיע אל הבית ומסובב אותו כדי לחפש את השער שלו, ויש ביניהם מי שנכנס בעד השער והוא הולך בפרוזדורים. הוא מסביר לנו במורה נבוכים, בפרק ע"א של החלק הראשון, שבתרבות היהודית הייתה ידיעה של פילוסופיה, והיא נעלמה מפני שלא העלו אותה על הכתב. והרמב״ם רואה את עצמו, הוא מתעלם מפילוסופים יהודים שמופיעים לפני כן, והוא רואה את עצמו כזה שמחזיר עטרה ליושנה מבחינת הפילוסופיה. התלמוד אומר שאסור לדבר על הדברים האלה, אסור כי... זה יכול להגיע אל אנשים שאינם מבינים נכון ושיבינו בצורה משובשת ומה שיצא מזה זה רק נזק. והאל יתעלה, יודע שתמיד יראתי מאוד מאוד מלכתוב את הדברים שברצוני לכתוב בספר זה, מכיוון שהם דברי סתר. הספר הזה הוא בעייתי בכל כך הרבה רבדים. א', הוא מתיימר לפחות, לפענח את סודות התורה, כשהמפתח שלו זה הפילוסופיה היוונית. תראה, זה לא שהוא לומד רפואה מהיוונים. הוא לומד מטאפיזיקה, תורת העילאות מהיוונים, ובאמצעותם חושף את סודות התורה. אתה הולך הכי רחוק כדי לרכוש כלים, כדי לחשוף את התורה הכי פנימית ונסתרת. אתה יכול להבין למה זה גרם לכמה אנשים להרגיש חוסר נוחות. מה מסוכן? הוא אימץ את אריסטו, ולאמץ את אריסטו, אז לא כל אחד יודע מה, מה הגבול. אז אם אתה אומר, אתה בא ומישהו אומר, הנה, אריסטו צודק, אז אתה לא יודע את הגבולות. היא מסוכנת כי, כי היא רדיקלית, והיא הולכת קיצוני בהרבה דברים. וגם הרם עצמו הסתיר אותה למעשה מהמוני העם, את השורשי התפיסה שלו. כי, כי תמיד הידע, אה, אה, הידע האמיתי, הוא, יש בו סיכון. אתם שורפים באש את האפיקורסים שלכם, ומדוע תעלימו עין מאפיקורסנו? בערו נא גם את המינים שלנו, וצבו לשרוף את הספרים ההם, והם ספר מדע וספר מורה. אנחנו חוזרים ללימוד שלנו במורה. מורה הנבוכים, אנחנו בחלק שלישי, פרק שנים עשר, פרק י"ב. מה, מתחילים אותו מההתחלה? נכון מאוד. הפרק הזה הוא אחד הפרקים החשובים במחשבה הפילוסופית של הרמב״ם, מדוע יש רעה בעולם, או מה גורם לרעה בעולם להתקיים. והוא מביא כדוגמה את הרופא המוסלמי, ראזי, והוא חיבר ספר שנקרא אל-אילהיית, האלוהיות. 
כלומר, הדעות, ההשקפות, הסברות שנוגעות אל תחום המטאפיזיקה. ברור? זה המושג של אלוהיות. מדע האלוהות בימי הביניים זה מדע המטאפיזיקה, מה שאחרי הטבע. מי זה האל? מה מציאותו? מה מהותו? וכן הלאה. איך נברא העולם? מה אנחנו עושים פה? כל השאלות הללו שהן שאלות שעומדות ברומו של עולם ובשביל הרמב״ם זה חלק אינטגרלי מהידע היהודי שכל אדם צריך לדעת אותו כי האדם הוא לא רק עושה דברים אלא הוא גם צריך להבין מניין הוא עושה, למה הוא עושה אותם? משום מה? בשביל מה אני עובד את האל? מה הצורך בזה? בשבילו זה חלק אינטגרלי מהיהדות אז אותם חוגים פסלו את זה מחשש שמא יבואו לידי כפירה זה מתחיל מ... משאלה אחת שהיא בבסיס כל... כל, ה... כל הפרויקט של מורה הנבוכים. והיא שאלה שהטרידה את ההגות הפילוסופית בימי הביניים כבעיה מרכזית, והיא בעיה של הרצון האלוהי. זה האם לאל יש רצון. וברגע שאתה אומר שהאל רוצה, אתה בעצם מייחס לו חיסרון, כי רצון הוא להשיג משהו שלא נמצא, אתה מייחס לו שינוי, אתה פוגע פגיעה מהותית בשלמות שלו. אם אתה אומר שאין לאל רצון, אז אין התגלות, כי מה זה התגלות? התגלות זה צו רצוני, ריבוני, של האל לאדם באקט ההתגלות, הוא מצווה. ואין גם השגחה, וכל נשמת אפה של היהדות כדת של תורה עלול להתערער. כן, גם קוראת התורה אל אמונות מסוימות שהאמונה בהן הכרחית לשם תקינות המצבים המדיניים. כגון שאנו מאמינים שהוא יתעלה, יחרה אפו על מי שאמרה את פיו. ולכן חייבים לפחד לרע ולהיזהר מן העבירה. הוא כותב כאן בג' כ"ח של המורה, בין שתי סוגים של אמונות שיש בתוך התורה. הוא אומר שיש אמונות אמיתיות. שמה שהופך אותם לנכונות זה שהן נכונות, <laughs> כן. ויש אמונות הכרחיות, שאת הערך שלהם אנחנו לא מודדים על פי מידת האמת שלהם, אלא על פי מידת התועלת שבהם, שזה מועיל שהרבה אנשים מאמינים בהם. האמונה שהאל כועס, זועם ומעניש את הרעים, זאת לא אמונה אמיתית על פי הרמב״ם, זאת אמונה הכרחית. שתחשוב מצד אחד כמה היא הכרחית, כי כשהחברה מאמינה, שהאל זועם ומעניש את הגנבים. אם אנשים מאמינים בזה, צריך פחות שוטרים, נכון? הוא אומר, יש בתורה דברים שנאמרים מסיבות פוליטיות, שהם יעילים מאוד פוליטית, והם לא בהכרח מדויקים תיאולוגית. להגיד שהאל כועס, זה להגיד שהאל איננו האל. על פי הרמב״ם, מבחינה אמיתית, הוא לא כועס. אבל בואו לא נגיד את זה לכולם. הרמב״ם מעמיד פה איזשהו אל שהוא שלם, שהוא, שהוא בלתי ניתן להשגה, ובממילא 
אי אפשר לשנות אותו. זאת תפיסה שמעוררת שאלות גדולות. לפחות, לפחות איך שהרמב״ם מציג אותה, היא ודאי מעוררת שאלות גדולות, בהחלט. ולכן, זה עוד דוגמה של דבר, שבהחלט בזמנים מסוימים, כאשר הזדהיתי עם הדברים האלו, גרמו לי לזעזוע. זאת אומרת, אתה חי היום בתפיסה שבוא נאמר באופן גסי יותר קבלית, שיש איזשהו... כן, כן, דיאלוג, כן. איזושהי כן, השפעה של, של האדם על האל. בהחלט, בהחלט, כן. כן, כן, אני... חי ככה, לפחות ברמה הפשוטה, ודאי אני חי כך. יש, יש לי בעצמי כמה דרגות של אה, תפיסות בזה, אבל ודאי בתפיסה היומיומית והרגילה אני ממש חי ככה, שיש דיאלוג ושינוי מבחינת המעשים שלי אה, אה, מול האלוקים. זאת אומרת, יש השגחה פרטית. חד משמעי, ודאי, אני לא מסופק בזה בכלל. זאת אומרת, הטיעון הזה של הרמב״ם על אמונות הכרחיות ואמונות אמיתיות... אני לא מקבל את זה. ודאי לא, ודאי לא ב, בתפיסה הרדיקלית שתופסים את הרמב״ם, אפילו בתפס, בתפיסה המינימלית, אני גם לא מקבל את זה. אני חי עם מושג של השגחה פרטית, כפשוטו. אלוקים כועס, אוהב, מזכיר, מעניש וכן הלאה. בראשית בורו אלוהים את השמיים ואת הורס והורס אמונה זה דבר שאתה סומך על מישהו שאי אפשר להגיע אליו בידיעה אבל דבר שאתה יכול להגיע אליו בידיעה אין בו אמונה צריך ללמוד הרבה א' ללמוד מדעים לרבע את השכל שלך או להחליק אותו כי הרמב״ם סבור שאם אינך יודע את השם, אתה עובד אלילים. אם מה שאתה מדמיין לך את השם, גודלו, רוחבו, אורכו, עומקו, צורתו, יופיו, כעורו, זה הדמיון שלך. אם אתה עובד לפי דמיונך, אז אתה עובד את הדמיון שלך, לא את השם. וחייב לשלש זמן למידתו. שליש לתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו. ועניין זה הוא הנקרא תלמוד. הרמב״ם קובע לנו ממש איך אמור להיות סדר היום של הלומד. הוא לא משאיר את זה באופן מופשט. הוא ממש אומר לך איך אמור להיות סדר היום של הלומד, מהגיל הצעיר עד הגיל המבוגר, ואז הוא בונה על איזו אמירה של חז"ל, לחלק את היום לשליש, שליש, שליש, ואז בגיל מסוים יותר תלמד תורה ונביאים ותלמוד. עם הזמן הכל הופך להיות איזושהי רפלקסיה, עיון, התבוננות, התבגרות. תלמוד זה דרכי ההסק, זה כיצד אתה יכול להסיק מסקנות חדשות ושאלות חדשות מתוך ההלכות הקיימות. אבל את הפצצה הוא משאיר לסיום המשפט. והעניינות הנקראים פרדס בכלל התלמוד. פרדס זה ביטוי תלמודי שנקשר בדרך כלל במיסטיקה, בתורת הסוד. אצל הרמב״ם פרדס כולל שני דברים, מעשה בראשית, מעשה מרכבה. מעשה בראשית הוא מגדיר פשוט פיזיקה, ומעשה מרכבה זה המטאפיזיקה. יש לנו במסורת את ה... שתי, שתי, שני ממדים בתורת הנסתר. אחד זה מעשה בראשית, והשני זה מעשה מרכבה. הרמב״ם לוקח את מעשה בראשית, מזהה אותו עם חוכמת הטבע, כל הביולוגיה ופיזיקה וכימיה וכל הדברים האלה, זה, זה פחות או יותר הופך להיות מעשה בראשית. מעשה מרכבה זה כל העיון במה שאינו גוף. למש, הדבר המרכזי הראשון, הקדוש ברוך הוא כמובן. אז מי שיחשוב שאלוהים הוא גוף גדול, אור, זורח, משהו חושי... תכונות אנושיות. הוא, כן, אז הוא בדיוק תכונות אנושיות, הוא פשוט לא מתכוון לאלוהים. הוא אולי מתכוון לפיל ענק או משהו כזה, אבל הוא לא מתכוון לאלוהים. הרמב״ם רואה בלימוד אה, אה, פיזיקה ומטאפיזיקה מצווה. מצווה תורנית דתית ממש. אני בהחלט עם זה לא מסכים עם הרמב״ם. כלומר, אני ברור לי ללא כל ספק. 
שהפרשנות של הרמב״ם במעשה בראשית ומעשה מרכבה היא לא הפרשנות ההיסטורית. זאת אומרת שהרמב״ם מזהה את מעשה בראשית עם הפיזיקה, עם הביולוגיה, עם הכימיה. חד, חד משמעית זה לא נכון. אתה... זאת אומרת, אני, ברור לי, ברור לי שזה לא נכון מבחינה היסטורית, לא לזה כיוונה המשנה, וגם מבחינה אישית, כשאני מאמץ היום את הצורך בלימוד מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אני בכלל לא מחפש אותה דרך הפיזיקה. והנה, אסביר לך את המשל הזה שהמצאתי ואומר. אלה שמחוץ לעיר הם כל אדם שאין לו אמונה דתית, עיונית או מסורתית. דינם של אלה כדין בעלי חיים מחוסרי שכל. בעיניי, אין אלה בדרגת בן אדם. הם בדרגות הנמצאים נמוכים מדרגת בן אדם וגבוהים מדרגת הקוף. אלה הפונים אל בית המלך ומתכוונים להיכנס אליו, אולם מעולם לא ראו את בית המלך. הם המון בני התורה, כלומר, עמי הארץ העוסקים במצוותו. דע בני חביבי, פה הוא עובר לשפה מעניינת, דע בני חביבי, שכל עוד אתה עוסק במדעי המתמטיקה ובמלאכת ההיגיון, אתה בכלל הסובבים סביב הבית ומחפשים את השער שלו. כן? ואחרי זה, אתה, להיות איתו בבית זה השילוב של מלאכת המתמטיקה וההיגיון עם חוכמת התורה. אבל זה, תראה את העומק של הדבר. זאת אומרת שבשלב הרבה יותר מוקדם אני חייב לעסוק במתמטיקה והיגיון, שזה בעצם מה שאנחנו מכנים מדעים ופילוסופיה. כי זה, זה עוד תנאי בכלל להיכנס לחצר. אם לא עסקתי במתמטיקה והיגיון, אני בכלל לא יכול אפילו להיכנס לחצר, לא משנה כמה תורה אני יודע. אי אפשר לחשוב על רמב״ם. בלי לימודים כלליים. זה כל כך בסיסי אצלו. עד כדי כך שיש אצלו מושג, לא מופיע הרבה, ויש לו מושג שנקרא הרבנים הבורים. איך אתה רב בור? הכוונה היא, אתה רב, אתה זכית ללמוד תורה, אבל אתה בור בכל הדברים החשובים שקשורים במה שמחוץ לתורה, במרכאות. לכן אני חושב שהרמב״ם היה מתעקש התעקשות גדולה על לימודי מדעים ועל לימודי פילוסופיה בתוך מה שמכונה לימודי קודש. זה יותר... קיצוני ממה שאנשים אומרים. מה שאנשים אומרים זה יש לימודי קודש ויש לימודי חול, והרמב״ם היה רוצה שנלמד גם וגם. זה לא זה, זה שהרמב״ם רואה בזה לימודי קודש. שימו לב איך הוא קורא להם לאנשים הנבונים, כינוי מעניין מאוד. אנג'י הסאבג בערבית, אהל אל-חג. אם אתם רוצים, אנג'י הו אמאס. למי הוא פונה פה? כמובן. לאו דווקא, לאו דווקא. לפילוסופים. אנשי הצדק או אנשי החוק, אנשי האמת, אלה הפילוסופים. למה? כי הם עברו כבר את כל תהליך הברירה והחשיבה האנושית, והגיעו למסקנות של הבחנה בין טוב לרע. ואילו הרמב״ם כאיש מאמין, הוא מאמין שמעל הפילוסופיה קיים בורא עולם, שהוא שופע רק טוב. כאשר תבין את הדברים הטבעיים, הרי נכנסת לבית. ואתה מהלך בפרוזדוריו. כאשר תשלים את הפיזיקה ותבין את המטאפיזיקה, נכנסת אל המלך, אל החצר הפנימית, ותהיה עימו בבית אחד. זוהי דרגת החכמים. של ימינו, בגדול, היא לא ממשיכה את תורת הרמב״ם. איך אתה מעז לדבר בשם הרמב״ם כשאתה אפילו מחוץ לארמון? אתה אפילו לא יודע איך נראה הארמון, אפילו, אתה אפילו לא יודע שיש ארמון. תמיד יש את, ה, את, החבר, את האליטה האינטלקטואלית שיודעת הכל, או לפחות רוצה לדעת הכל. זאת אומרת, אז גדולי הדור נניח לומדים את כל הרמב״ם? גדולי הדור, זו שאלה שוב מורכבת, החברה החרדית היא מורכבת. מנהיגי הדור, ברובם בדורות האחרונים, אינם אינטלקטואלים, זאת אומרת, אינם לומדי יהדות. זו תוצרת של החברה החרדית, היא, היא לא להתעסק הרבה ביהדות, השקפה של איך לחיות כן, אבל לא שורשי האידיאולוגיה של היהדות. לא, לא עוסקים בזה. זה מגננה בעצם. 
כן, בוודאי. זה, אפשר לקרוא לזה מין גננה, אפשר לקרוא לזה פחד וחרדה, ואפשר להגיד שזה חוכמת חיים ופיקחות. ה- 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 הניתוק הזה מהידע היא באמת יותר מדי אה, רחוק מהיהודי במובן הטהור שלו. אה, מתרחקים מהרבה הרבה מובנים בה, בהסתגרות הזאת. עכשיו אתה, ואני מניח שגם ילדיך, לא לומדים לימודים כלליים לחלוטין, נכון? אכן לא. אכן לא. אם רק תורה, רק... כן, כן. עוד פעם, אתה יודע, את המינימום... שלומדים כן בבתי הספר החרדים, ואני מדבר על הבנים כמובן. הבנות, אתה יודע שזו סוגיה אחרת. אז הם לומדים מעט חשבון, מעט עברית, קצת היסטוריה, אבל לא מעבר, כמו שלומדים בחיידרים רגילים, בתלמודים רגילים. מה היה קורה אם הם היו לומדים נניח פיזיקה או ביולוגיה או אנגלית במסגרת חרדית? מה היה קורה? הלימודים הכלליים... מפריעים מהמיקוד אה, של חיי הרוח שהם יהיו עיקריים. וגם ביחס לחיי המעשה, אני לא רואה את היכולת באופן רגוע לשלוח את הבן שלי לתוך החיים הכלליים ולהיות בטוח ורגוע שהוא יישאר נאמן בשמירת תורה ומצוות אה, לקדוש ברוך הוא ולתורתו. זאת אומרת, פיזיקה או ביולוגיה או כל דבר אחר, מסכנים בעיניך את, ה... את האישיות התורנית. כן, כן, כן. אז זה אנטי רמב״ם מובהק מהבחינה הזאת. אני, אני, אני לוקח את הרמב״ם בצורה יותר פנימית, ואני יודע שמבחינתי, גם אצל הרמב״ם, עיקר החיים, בסוף בסוף, זה לעבוד את השם. נכון. ו- 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 רגע, רגע, רגע. זה, זה לעבוד את השם. ואם בסביבתו של הרמב״ם זה יתאים, אני יודע שהיום זה לא מתאים. אני לא בשל לזה. והקהילה לא בשלה, הקהילה, אני מתכוון, הקהילה החרדית, אז אני לא אלך לסכן את חיי הרוח שלו למען שלמות כזאת או אחרת, ברגע שהשלמות העיקרית נעמדת בסכנה. I grew up in Manchester, England, in a Dati family. My father, Zachon Levacha, was a professor of physics. So I had a strong uh, science background and also a strong uh, Torah education. Now, Rambam says that it's a mitzvah from the Torah to be familiar with the signs of kosher animals. Right? Now, everybody learns in school what the signs of kosher animals are, but, to really be fam- but most people don't really know what they look like. So we're going to fulfill a mitzvah from the Torah according to Rambam. The signs of a kosher animal, firstly, it has to have hooves that are split. So here we have a hoof, but it's not split, right? So this is not a kosher animal. What, what's this? A zebra, right? This is the foot of a zebra made into an ashtray. I got it in Africa, right? So if you go to Africa and you see a three-legged zebra smoking, you'll know why, right? And then here we have the uh, split hoof of a kosher animal. This is a split hoof of a kosher animal. What's this? No, this is a baby giraffe, right? So giraffes have split hooves, and they also chew the cud. So giraffes are kosher. I knew it wasn't so popular in the wider community to speak about certain aspects of, of modern science, but I figured that you know, if you show people that, look what Rambam said in, in Moron of Ochim, then uh, nobody could possibly argue with it because it's the Rambam. 
For example, uh, the salamander. Uh -huh. Now, there are two things that the Talmud says about the salamander. It says that it's, uh, that it's born in fire and that it can live in fire. And both those things, modern science says, is absolutely not true. So uh, originally, you know, learning this, these accounts in the Talmud, you know, it was very hard for me to understand because I'd been brought up to teach. To, I'd been brought up with the idea that that Chachmei Talmud are basically infallible. They knew everything. So how could they say something that, that, that's that's wrong? What answer did you get from your teachers, from your rabbanim? So, you know, in the yeshivot I went to, the rabbanim were not equipped to answer these questions, and they would just say things like, Chachmei Talmud says it. You have to accept it. But then, Baruch Hashem, I met some other rabbanim who uh, who had learned Moran Avuchim and who pointed out to me how, uh, how Rambam says that it's true that the Chachmei Talmud were tremendous geniuses in Torah, but when they spoke about matters to do with modern science, uh, that wasn't something that they received from Har Sinai of Meruach HaKodesh. They were just, uh, you, know, you know, accepted what was common knowledge in those days. Don't ask me to ask me to fit all the things of the astronomy that they have seen to the situation as it is. כי המתמטיקה הייתה לקויה באותם זמנים. Why did you publish the book? My initial idea was that if, if, if science has proved something, and if Rambam says it's okay, then how could anyone possibly argue? <laughs> that was naive. Huh? That was very naive. Yes. Not only how could people argue, I also figured why would anyone argue? What do you mean? Like, why would anyone have a problem with it if Rambam says that it's OK? And that, too, was very naive. What happened? Well, you know, there was this uh, reaction that these books are, are number one, uh, kfira, and number two, that they are dangerous that it's going to uh, lead all kinds of people uh, astray because it's going to give them question, make them question things that they didn't question beforehand. That was defending, showing that my book is not Kfirah, that I didn't come up with something new, that this whole idea that, that mass shit does not need to be entirely literal and that we, can, uh, we should uh, accept the truth from wherever it comes, and showing that that has precedent in the Rambam, that this is a, a traditional approach. Now, one of you rabbis came here to help you out. I came here to try and persuade the rabbinim, right? From the United States, yeah. Mm -hmm. what, what, who did he So he's, he's, he went to speak to the Rav Liashiv. And what Rav Liashiv said was, yes, it's true that, there are, that Rambam and the Avram ben Rambam and the Shumson of Paul Hirsch and there were others who took this approach. He says, however, he said, we can't say this approach nowadays. Well, what was interesting is that when he was asked, but didn't Rambam say the same things in Moran of Ochim, what Rav Eliashev said was, and if there was going to be a popular edition of the Moran of Ochim, I would ban that also. <laughs> so it, it was a very difficult period for me. Uh, what basically happened around that time is that I, I moved out of the Haredi world to the Dati Lumi world. Um, because uh, I realized that for somebody like me, that this is, is so important to me, so uh, I can't be in a community where those views are considered to be uh, uh, unacceptable. שלום לכם, היום הנושא הוא יהיה הריון בנקודה אחת שפעם נגענו בה, אבל עכשיו אנחנו נראה את זה במקור ובצורה קצת יותר יסודית. את היחס המדויק של הרמב״ם לפילוסופיית יוון ובעיקר לאריסטוטלס.
למה אני אומר בעיקר לאריסטוטלס? בגלל שבתקופתו של הרמב״ם, הכוכב מבחינה אינטלקטואלית בכל העולם המתורבת זה אריסטוטלס. ועד היום, כמעט ללא סטייה בעולם המחקר, העולם הפילוסופי, מציגים את הרמב״ם כפילוסוף אריסטוטל. זה ריבות מכמה בחינות. קודם כל, להפוך חכם בשיעור קומתו של הרמב״ם. למי שהוא משורבד אינטלקטואלית לאריסטוטלס, זה פשוט להגיד שאין לתורה מה לומר מבלי השפעה חיצונית תרבותית שלא שייכת לנו. אנחנו לא מוכנים לזה בשום פנים ואופן. יש פחד להתמודד עם ספר כזה שרלול להטרות אנשים. כאשר התעורר הפולמוס סביב ספרי הרמב״ם. וכידוע הוא נמשך כמה עשרות בשנים, ובאיזשהו שלב הוא נרגע קצת, בערך כמאה שנה לאחר התחלתו, סיכם הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, את הדברים בצורה מאוד מאוד יפה. הוא אמר, בספר הזה אין שום בעיה, חוץ מדבר אחד. השם שלו, הוא קרא לו מורה נבוכים, כאשר מה שראוי ומתאים לו זה מביך מורים. למה הדיון עם אריסטוטלס בעיקר בנוגע לבריאת העולם? כי אריסטוטלס הוא זה שהמציא את הרעיון שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יברא עולם. אני רגיל לכנות אריסטוטלס הכופר הראשון בתולדות האנושות, בגלל שהוא שולל את הבריאה. עד שבאה התיאוריה הפיזיקלית העדכנית, המפץ הגדול, הביג בנג, והיא פוצצה לא רק את התחלת הבריאה, אלא גם את התפיסה האריסטוטלית. כי היא הוכיחה שיש בריאה. העולם אינו יכול להיות אלא קדום או מחודש. אם הוא מחודש, יש לו בלי ספק מחדש. אם העולם קדום, מתחייב בהכרח על פי ראייה כזאת, שיש מצוי זולת כל הגופים שבעולם. אשר הוא אינו גוף ואינו כוח בגוף, והוא אחד תמידי ונצחי. זאת אומרת, השאלה היא האם העולם הוא נברא או העולם הוא קדמון. אז מה עושה הרמב״ם? הוא מקשיב באמפתיה לכל הטיעונים שיש בסביבה התרבותית שלו, שמפריחים את הרעיון שהעולם נברא. והוא משתכנע מההפרחות האלה לכאורה. הוא מקשיב באמפתיה, אבל גם לכל ההפרחות לכך שהעולם קדמון. ומשתכנע מההפרחות האלה. עכשיו, אז אם אתה משתכנע שלא יכול להיות שהעולם נברא, וגם לא יכול להיות שהעולם קדמון, <laughs> אבל חייב להיות שאו שהעולם, אנחנו כאן, נכון? <laughs> אז אחד מהם צודקים, אבל אף אחד מהם לא יכול להיות צודק, זה מצב שמאות שנים אחר כך, כאן תקרא אנטינומיה, רמב״ם קורא, זה מעמד השכל. זה המקום שבו לא יכול להיות שהעולם נברא, הם שכנעו אותי, הם שכנעו אותי, ואני באמצע. אבל הרמב״ם אומר ככה, שהוא השתכנע שהטענות של העולם נברא הן יותר סבירות מזה שהעולם קדמון. הוא לא יגיד שזה בטוח. סבירות גבוהה. נראה אותך חי, אומר הרמב״ם לקוראים שלו, בסבירויות גבוהות, לא בוודאויות. נניח לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על הבריאה לפי שהיא נתפסת באופן המודרני, או תורת האבולוציה, או דברים כאלה. איפה ההתנגשות פה, אם מקבלים את הדברים לפי הפרשנות העדכנית שלהם? טוב, אתה ככה ישר ומגיע למקומות, מקודם דיברנו סתם באופן כללי על פיזיקה ועל ביולוגיה, ואתה מגיע ככה למקומות הכי עדיניים. אז קודם כל, אני אומר עוד פעם, כאדם תורני, אני יודע מה עיקר העיסוק שלי, והעיקר העיסוק שלי... זה דווקא בהתגלות האלוקית, ודאי ללמוד את האבולוציה או תורות הבריאה מפי אלו שמלמדים את זה בצורה כפרנית, ודאי שאין לזה מקום. וכאשר אתה רוצה ללמוד את זה ממקום כן דתי, אז אני מחלק את זה לשניים. כאילו, קודם כל, אני יודע מה התורה רצתה ללמד אותנו. התורה מבחינתה רוצה ללמד אותי שהעולם נברא בשישה ימים. מבחינתי, אני סומך על התורה ועל הקדוש ברוך הוא, שהצורה שהיא מספרת היא צורה מספיקה ונכונה 
בשביל איך שאני אסתכל על העולם מבחינה תורנית. הרמב״ם מנסח עיקרי אמונה שלפי דעתו מחייבים כל אדם מישראל, ואם אתה לא מקבל אותם, אתה לא מישראל. ואחד מעיקרי האמונה האלה, שלושה עשר העיקרים ששרים היום בכל בתי הכנסת, אחד מהעיקרים האלה מדבר על תחיית המתים, שחובה להאמין בתחיית המתים. זה עיקר אמונה. והרמב״ם חוזר ואומר, אמרתי שחובה להאמין בזה. ונוצר פולמוס מפני שאנשים חושבים, בגלל שהוא פילוסוף, שכמו כל הפילוסופים האחרים, הוא חשוד באי אמונה בתחיית הגוף. עכשיו, הרמב״ם חוזר ואומר כל פעם, זה עיקר שחייבים להאמין בו. הוא לא אומר בשום מקום, זו אמת. זה עיקר שחייבים להאמין בו, איך? אני לא יודע. צריך לקבל את זה. עכשיו, כשהוא רוצה לדבר על אמיתות, הוא מדבר אחרת. והאנשים וה, שקוראים אותו מרגישים בהבדל הזה, ועל זה תוקפים אותו. השלמות האנושית האמיתית היא השגת המעלות השכליות. זאת היא התכלית האחרונה, והיא המביאה את האדם לידי שלמות אמיתית, והיא לא לבדו. והיא מעניקה לאדם את הקיום הנצחי, ובה האדם הוא האדם. הוא אומר שתחיית המתים זה מסוג הניסים. נס, כן, יודעים שזה נס אחרי שזה קורה. לפני זה אי אפשר לדעת אם יהיה נס או לא יהיה נס. זאת אומרת, אין דרך לא. להאמין אם זה נכון או לא. בוודאי, כי זה לא מדרכי הטבע. מדרכי הטבע, תוכיית המתים זה בלתי אפשרי. עכשיו, האם יש אפשרות של משהו שהוא מחוץ ל- ל- לחוקי הטבע, אז אם יש משהו כזה זה נס, ונס יודעים שזה קרה אך ורק אחרי שזה קרה. הרמב״ם אומר, לדעתך, שכל עוד שהוא לא ראה שתחיית המתים מתקיימת, הוא לא יכול לדעת אם זה נכון או לא. ודאי, אי אפשר לדעת. ומה את חושבת? מה הפרשנות שלך? אני חושבת שהרמב״ם ביותר ממקום אחד אומר שהגוף הוא דבר מיותר, ושאין סיבה לרצות לחזור אליו. הרמב״ם, אני זאת חושבת... זאת אומרת, הוא מאמץ את אריסטו בעניין הזה. לפי דעתי, כן. זאת אומרת, בתפיסה של הרמב״ם... הכמיהה להישארות הנפש. היא אינטלקטואלית. היא אינטלקטואלית והיא אמיתית והיא מורגשת מאוד. הכמיהה להישארות השכל, לא רק הנפש, אלא השכל, היא אמיתית מאוד. בזמן שהרמב״ם כותב את מורה נבוכים, הקבלה יוצאת מהארון. וכעבור כמה עשרות שנים, הקבלה זוכה גם ליצירת מופת שלה, לזוהר. עכשיו, שאלה מעניינת, יש לך שתי פירושים שונים למהות של היהדות. הפירוש של הרמב״ם, רציונלי, אל מושלם ומוחלט, דת שלא משנה את האל, אלא משנה את מי שמקיים אותה, והקבלה, אי רציונלי. דת שלא רק משנה את האל, אלא על פי גרסאות רדיקליות שממש בשליטה על האל, תפיסת עולם, מי הולך לנצח בקרב על נשמת היהדות? מורה נבוכים או הזוהר? הרמב״ם או יותר מאוחר הדמות שתהיה מזוהה עם הקבלה יותר מכל דמות אחרת? הארי הקדוש. מי הולך לנצח? כרגע הארי מוביל. אני חושב שזה יהיה נכון לומר שיצאנו בימי הביניים כשהרמב״ם הובס. והקבלה נהייתה הקול הדומיננטי של היהדות. והצדיקים? אין בונים להם נפש על קברותיהם, 
דבריהם הם זיכרונם, ולא יפנה האדם לבקר את הקברות. אנחנו רואים פריחה של מיסטיפיקציה בכל מקום, בכל אתר, פריחה של מיסטיפיקציה, והאמונה העממית הולכת וגוברת, והיא פרי עם ארצות ברורה, עם ארצות ברורה, שלא רוצים לבוא וללמוד, ולא רוצים להרחיק אמונות עממיות, ונתפסים לעין הרע, לשדים ברוחות, לאשמדי ולילית, לכל מיני דברים שהם נמצאים בתחום ה... האפור הזה, ונתפסים לזה כאילו זה חופש הביטוי או חופש הדעה וכן הלאה וכן הלאה, אז לדת הרציונלית או לדת המציאותית או לדת שהיא תורת חיים, חיי, חיי יום יום, אין מקום בעולמנו. אז לו הרמב״ם היה מתעורר היום וקם ומסתובב, מה הוא היה, איך הוא היה חש אם הוא היה רואה... אני חושב שהוא לא היה כאן, כי הוא היה אומר, אין לי חשק לראות את זה. לגופו של עניין, האם אני חושב שהעניינים של קמעות או קברים הם דברים בעלי ערך? חד משמעי כן. ודווקא ממקום של מקובל, שיש עיסוק גדול מאוד בארי, עיסוק עם לשמות הצדיקים, דרך איחודים, דרך אה, התקשרות של נפש בנפש, אני בהחלט חושב שזה דבר חשוב וראוי. אה, וכאן, כן, אני מסכים שהרמב״ם אה, לא סבל את זה, אפילו אפשר לומר, אבל טוב לי עם זה. אני, ברור שהיהדות המסורתית... אה, העריכה את זה וקיימה את זה וגם אני מקבל את זה וחי את זה. התפיסה הדתית לא מוכנה לקבל, לבוא ולקחת עם אדם אחד מסוים ולבוא ולאמת את האדם הדתי, מה אתה עושה עם האמירה הזאת, מה אתה עושה עם האמירה הזאת. סליחה, כאילו, לא באתי בברית עם הרמב״ם. הרמב״ם מאוד התנגד לתפילות על יד קברים, לקמעות, לכל הדברים שהם באמת בתחום המיסטיקה והם לא יכולים להיות מוכחים רציונלית. אבל אתה יודע, זה תמיד מעניין אותי איך הוא באמת יכל להתנגד לזה כאשר בסיס חייו, וזה האמונה שלו בבורא עולם, זה דבר בלתי רציונלי בעליל. לטעון שכן, בוודאי, אבל שנו יודעים שבסוף אמונה זה דבר לא רציונלי. ואתה יודע מה, אם תנסה להכניס אותה בכוח למדדים רציונליים, אתה חוטא לדבר עצמו. הרבה פעמים שאני לומדת ממורה נבוכים, אני שואלת את עצמי בחיוך, את מי הרמב״ם ניסה לשכנע? אותי או את עצמו? <laughs> אתה מבין? הרמב״ם תמיד נמצא שם, ותמיד יהיה שם. ואני חושב שזה אחד מהדברים העמוקים, נכשל, לא נכשל, בתור אופציה יהודית שאומרת שהמחשבה היא לא איום על חיי האמונה, ההפך, היא המימוש העמוק של חיי האמונה. ושההתמודדות הפילוסופית היא העשרה, היא העשרה והמכה של החיים הפנימיים, האנושיים. תמיד יהיה הרמב״ם הזה שם. מדינת ישראל יוצרת מרחב שבו אפשר להחיות מחדש את היהדות של הרמב״ם מבלי לסכן את ההמשכיות של היהדות. 
בגלל שהיהדות כאן כל כך מוגנת. כמו שהיא לא הייתה בגלות, היא יכולה להיות יהדות יותר נועזת. אבל זה קורה בדיוק הפוך. נכון. פרדוקסלית, המקום היחיד בעולם שיהדות רמב״מית יכולה לצמוח בו זה ישראל, והמקום היחיד בעולם שבו היא לא צומחת בו זה ישראל. אבל אני אופטימי, <laughs> כן, אני אופטימי, חושב שהציונות יוצרת תנאים לרנסאנס של הרמב״ם. בתחילה, כשנבנה המקדש, היו בית הדין הגדול יושבים בלשכת הגזית שהייתה בעזרת ישראל. או כשנתקלקלה השורה, גלו ממקום למקום, ולעשרה מקומות גלו, וסופם בטבריה. וקבלה היא שבטבריה עתידין לחזור תחילה, ומשם נעתקין למקדש. <עוד> 